السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في هذا الشوك أي مهدة تبي ساتي شامن دشي كما دشر بايري جي جاكان تكي جي مادهم أبنا در شاكل الرقيو جانل دعوة تلبشنر نيوميتو شراشوري پرشتن ترمول کنشتان جيبون جيگاشار एक हजार शतान्नों तमो पर बोले चिन अपना देश शकुल के शागुतु जनाची अच्छेर पर बे प्रदर्शक देखते देखते जीवन जिग्गा शा आज एक हजार शतान्नों तमो पर बे उपनित हो गये चे एटी शंपुन अल्लाह सुबहान हुआ तालर मेहरबान प्रदर्शक कोरोना नामों छोटो एक स्वीनी केर आतुं क्या तुं कितो शराबीश्चो पृथ्वी धंश कर क्षमता रखें अनेक बार ताओ आज के आतंकित पड़े छोट एक आल्ला सैनिक करणार यही समय आसल क्यों उचित हमें कि समय पार करब ईमानदारगण कृषि ऊपर भित्त कर तरह जीवन परचालना कर इत्यादि विषय नहीं आज के आलोचना करब आज के आलोचनार विषय हल दोआर गुरुत्व तत्पर्य और दोआा कबुल शर्त एक जो ईमानदार चाय शुद्ध तर रबर का जे रब के सबकिछ दिए थे जिन्हें सर्वमय क्षमतार अधिकारी जे कोच चावार पूर्व क्योंकि तो आल्लर का दोआा करते हैं दोआर माध्यम चाहते हैं तो से दो कबुल गुरुत्व दोआा कबुल शर्त दोआर तात्पर्य क्यी रही है ये विषय नहीं आज के आलोचना करते चाह प्रिय दर्शक और ये विषय आलोचना करार स्टोरी आमंत्रण जान हजारो आलम उस्ताद विशिष्ट इसलमी चिंतिद आंतर्जा खेत सम्पन्न मुफासिर कुरान अपन सकल परिचित मुख लेखक गवेशक कलमिस्ट सम्पादक ऐतिह्यवाह मदीनतुल आलम कमिल मद्रासा ढाकार सम्मानित महदिस सकल प्रियभन व्यक्ति डर मुफ्ती अबुल कलम आजाद बाशार السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كم نتشن؟ الحمد لله. في هلا واتشن. الحمد لله رب العالمين. إيه دورجوك مهور تي أبنك يا أمرا بيه شيء أبنك أمرا ستوري تي بيه شيء. جوديو كشتو كور. تاربور أبنار إيه شموي كورباني كا الله مدر كي أبنار جنو كوبلر منظور كور كابون نزاتير وسيلة بني ديك. اللهم آمين. بيدوشوك. أصلي أمرا لو تنا كور تي شيء. दोआर गुरुत्व तात्पर्य और दोआा कबुल शर्त समूह यह विषय नहीं आज के आलोचना करते चाहिए स्क्रिने देखान नम्बर आपनारा टेलिफोन करते पाठाते पर प्रश्न दवा टेलीविसन फेसबुक पेज रही है सेखने अपनारा लाइक ए शेयर दिए दिन जानते अपर भाई के सहयोगित करते दिन प्रचारे गर्वित सहयोगी हन ये प्रत्याशा दवा टेलीविसने यूट्यूब चैनल रही है सेखने सबसक्राइब कर अपनाराथे जुक्त थकते पर इनशाला अपन साथ घंटा अनेक समय अपन साथब इनशाला अपन का प्रत्याशा करब विषय संश्लिष्ट प्रश्न आशा कर इनशाला अपन का पा और आकटी सुसंबाद दिए दी दावा टेलीविसने समागत माहे रमदान रमदान अति निकटवर्ती समागत माहे रमदान अनुष्ठान आगामीकाल आपनारा देखते पा दावा टेलीविसने आशा कर रमदान प्रस्तुतिमूलक विस्तारित आलोचनामूलक अनुष्ठान सेखने रही है अपना अवश्य देखें इनशाला शेख अपनर विषय नहीं आगे बोले आज के आलोचन विषय दोआर गुरुत्व तात्पर्य और दोआा कबुल शर्त प्रथम प्रश्न अपनर का पृथिवीते प्रथम दोआा के कर क्यों कर प्रथम जानते चाहिए अलहमदुल्लासलम धन्यवाद महताराम आसले दोआब सर्वप्रथम जाननाते हुए जी प्रथम मानुष आदम आलहीसलम प्रथम दोआ कर जी एवं से दोआा छो इस्तेफार दोआा क्षमा प्रार्थनार दोआा जी आल्ला तला उना के बोले निर्धारित एक गाचर का जान उन्नी ना जान पहला तकरबा हादी सजाकूना मिन जी जाननाथर माजे आल्ला तला गाचर का जेओना 
তোমরা দুজন বাবা আদম মা হওয়া আলহিম আসসালাম দুজনকেই কিন্তু ওনারা ভুলে গিয়েছিলেন এবং সে গাছের কাছে গিয়েছেন শুধু গাছের কাছে যাননি ও যা কাশ্যা জরাহ কোরআন মাজিদে এসেছে তারা গাছের ফলও বক্ষণ করেছিলেন যে তখন তাদের দুজনের গা থেকে শরীর থেকে জান্নাতের পোশাক খসে পড়েছিল জি তখন ওনারা দুজনে ফকালা রব্বানা পলাম না আংফুসানা ও ইল্লাম তমফিল্লানা ও তার হামনালানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন এ দোয়াটা করেছিলেন এ দোয়াটা দুনিয়া এসে করেছেন যদিও কেউ কেউ বলে থাকেন তবে এর পিছনে মৌলিক কোনো দলিল নেই মূলত দোয়াটা তারা সেখানেই করেছেন কারণ এটাই হচ্ছে সন্না যখনই কেউ কোনো অন্যায় বুঝবে করে ফেলেছি আর দেরি করবে না দোয়া করতে আল্লাহর নবী তো সাথে সাথেই করবেন এটি নিয়ম যে তিনি অনেক পরে এসে বলবেন এটা নয় বরং তিনি সেখানে বলেছিলেন ফাকালা রব্বানা জলাম না আংফুসানা তারা যদি একটু বলে দিতে হে আল্লাহ আমরা নফসের উপর জুলুম করে ফেলেছি অন্যায় করেছি আমাদেরকে তুমি নিষেধ করেছিলে আমরা যেন গাছের কাছে না যে না যাই আমরা সেটা লঙ্ঘন করে ফেলেছি তাই ওয়া ইনলাম তক ফিরলানা ও তার হামনা যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো রহমত না দাও লানা কু নান্না মিনাল খাসিরিন আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব এবং এ দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন সাড়ে তিনশো বছর কান্না করেছেন তারপরে তিনি ক্ষমা পেয়েছেন এগুলো সব শোনা কথা জি জি আল্লাহ তালা ক্ষমা করতেও দেরি করেননি এবং তাদেরকে দুনিয়া পাঠিয়ে আল্লাহ তালা বলছেন আমার পক্ষ থেকে আবার হেদায়াত তোমাদের কাছে যাবে কত নির্দেশনা যাবে ওহি আমার পক্ষ থেকে যাবে তো যদি আল্লাহ ক্ষমাই না করতেন যাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তাকে তিনি ওহি দেবেন এটা তো হতে পারে না জি বরং দুনিয়া যাও আমার পক্ষ থেকে ওহি যাবে ওহির ভিত্তিতে যারা চলাচল করবে জীবন পরিচালনা করবে ফালা খাউফুন আলাইহিম ওলা হুম ইয়াহজানুন তাদের কোনো ভয় নেই কোনো কারণও নেই এই জন্য প্রথম দোয়াকারী হজরত আদম আলাহিসাল্লাম আমাদের পিতা আমাদের পিতা এবং আল্লাহ সর্বপ্রথম ওনাকে ক্ষমা করেছেন জি তাহলে এতে বোঝা যায় যে সন্তান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সেটাই আমাদের কর্তব্য আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব আর আমরা মানুষ প্রতিনিয়তই ভুল করছি ভুল করা এটা মানুষের একটি স্বভাবের অংশ এটা জীবির লিফিতরতি সৃষ্টিগত মানুষ ভুল করবে আর আল্লাহ তালার স্বভাব হলো তিনি ক্ষমা করবেন জি তো মাঝখানে একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ক্ষমা চাওয়া লাগবে শয়তানও ভুল করেছিল ক্ষমা পায়নি কারণ সে ক্ষমা চায়নি জি এই জন্য দোয়া করতে হবে দোয়া করলে আল্লাহ তালা তখন ক্ষমা করে দেয় ধন্যবাদ আপনাকে আমরা চমৎকার করে আপনার কাছে জানলাম যে প্রথম কে দোয়া করেছিলেন কেন করেছিলেন চমৎকার আমি শুনছিলাম আপনার আলোচনাগুলো এবার আপনার কাছে যে বিষয়টা জানতে চাই দোয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এই যে দোয়ার কথা আপনি বললেন এটার কি গুরুত্ব রয়েছে এবং সেটার তাৎপর্য কি রয়েছে আমরা যদি একটু সংক্ষেপে জানতে চাই আপনার কাছে আসলে ব্যাপার হলো আজকে বিশেষ করে যে করোনার ক্রাইসিস চলছে তামাম পৃথিবীতে এই অবস্থায় কিন্তু দোয়াটা খুবই দরকার কারণ বিশ্ববাসী ইতোমধ্যে একটি মেসেজ পেয়েছে সেটা হচ্ছে যে আসলে এই ক্রাইসিস থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারণে কারণ বিশ্বের সেটা অলরেডি বুঝে গেছে হ্যাঁ অলরেডি এই মেসেজ চলে গেছে সবার কাছে এবং আজ পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন বা কোনো ওষুধ কিন্তু আবিষ্কৃত হয়নি কেউ এমনটা দাবি করেনি যে আমরা অলরেডি ওষুধ আবিষ্কার করেছি এবং সেটা কার্যকরী হয়েছে ধারণা করছে এটা হতে পারে ওটা হতে পারে কিন্তু বাস্তবে কোনো ওষুধ কোনো আবিষ্কার এখনও হয় রিসার্চ চলছে রিসার্চ চলছে এবং যারা গবেষক তারা বলছে যে করোনার ভ্যাকসিন বা ওষুধ আবিষ্কার করা একটু জটিল এই কারণে যে এটা কিছুক্ষণ পরপর নিজে সুরত চরিত্র চেঞ্জ করে চরিত্র চেঞ্জ করে যে আজকে আমরা খবরে দেখলাম যে আমেরিকাতে গতকালকে দুই হাজারের উপরে একদিনে মারা গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র যারা যাদেরকে দুনিয়ার মানুষ তাকায় থাকে ওরা আজকে হতাশ ব্যর্থ অসহায় আমরা আসতে চাই আপনার কাছে আমেরিকার এই কথাটা নিয়ে একটা টেলিফোন নিয়ে আসে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সম্ভবত লাইনটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে প্রিয় দর্শক আপনি আবার চেষ্টা করুন আমরা আপনার প্রশ্নটি নিব ইনশাল্লাহ জি আমরা কথা বলছিলাম আমেরিকার কথা তো আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছে গত কয়েকদিন আগে যেটা আমরা জেনেছি যে আমেরিকা জীবন মৃত্যুর সন্দিক্ষণ অবস্থান করছে আশঙ্কা করতেছে ওদের দেশে কয়েক লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করতে 
পারে ওনারা বলছেন যে আমরা 2 লাখের মধ্যে রাখার চিন্তা ভাবনা করছি যদি 2 লাখও মরে তাহলে কম তারা সন্তুষ্ট তারা বলছে তারা সন্তুষ্ট যদি সেখানে মহামারী করোনাকে তারা থামাতে পারতো তাহলে কিন্তু তারা তাদের দেশে ঢোকার আগেই থামিয়ে দিত জি তো আজকে আমেরিকার মতো রাষ্ট্র পরাজিত এটাই প্রমাণ করছে যে আসলে বাঁচানোর ক্ষমতা কারো নাই এক আল্লাহ ছাড়া এজন্য মহামারী থেকে বাঁচতে হলে আমাদের কাছে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে যেটা আপনি বলেছেন শুরুতেই যে একটা ছোট্ট সৈন্য সৈনিক আল্লাহর সৈনিক আল্লাহর সৈনিক কেন বলেছেন কারণ হচ্ছে করোনা এই ভাইরাস এটা কিন্তু নিজে নিজে তৈরি হয় নাই জি এটার পিছনেও একজন হুকুমকারী আছেন আল্লাহ তাআলা নির্মাতা রয়েছে বলেছেন হ্যাঁ নির্মাতা আছে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া মা আসাবা মিন মুসিবাতিন ইল্লা বিইজনিল্লাহ জি কোরআন মাজিদ আল্লাহ বলেন যে তোমাদেরকে কোনো বিপদ স্পর্শ করবে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া জি তো এখন যিনি বানিয়েছেন এখন বাঁচানোর ক্ষমতা শুধু তার আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদ বলেন ইন ইয়ামসাসকাল্লাহু বিদুররিন ফালা কাশিফালাহু ইল্লাহু হে নবী মুহাম্মদ যদি আপনাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে তাহলে সেই বিপদ থেকে আপনাকে পরিত্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই জি এখন আল্লাহর কাছে চাওয়া লাগবে চাইলে দোয়া করলে তিনি আমাদেরকে বাঁচাতে পারেন পারেন এই মুহূর্তে দোয়ার গুরুত্ব খুবই বেশি আমাদের আপনার কাছে দোয়ার গুরুত্ব নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা বলতে চাই আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে চাই বিরতির পর আপনার কাছ থেকে দোয়ার গুরুত্ব তৎপর্য আমরা কথা বলবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটি বিরতি নিব বিরতির পর আমরা জানতে চাই দোয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে থাকুন আমাদের সাথেই জাকাত হল সলাত এবং সমের মতো একটি ফরজ আর্থিক আবাদত জাকাত আদায় করে আপনার সম্পদকে পবিত্র করে নিন সম্পদের জিম্মাদারি আল্লাহ তালার উপর ন্যস্ত হয় ধনীদের সম্পদ রয়েছে গরিবের অধিকার জাকাত আদায়ের মাধ্যমে গরিবের সে অধিকারই আদায় করা হয় জাকাত ধনী গরিবদের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে জাকাত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য তৈরি করে জাকাত আল্লাহর বাণী প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে জাকাত দিন প্রচারে প্রধান সহযোগী দাওয়া টেলিভিশন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার বাণী প্রচারে আপনার সহযোগিতা কামনা করছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার বাণী প্রচারে দাওয়া টেলিভিশনকে আপনার সাদাকা জাকাত প্রদান করুন এই দাওয়া টিভি দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণে এই দায়িত্বটি পালন করে যাচ্ছে আপনার জাকাত ও সাদাকা দাওয়া টেলিভিশনকে প্রদান করুন আপনার জাকাত সর্বোত্তম উপায় আদায় করুন এবং দিন প্রচারে গর্বিত সহযোগী হন আপনার জাকাতের একটি অংশ পাঠাতে পারেন দাওয়া টিভিতে আমরা আপনার পাঠানো জাকাতের অর্থ দিয়ে দাওয়াতি কাজ করতে চাই হতে চাই সওয়াবের অংশীদার জাকাত বা দানের টাকা পাঠানোর ঠিকানা আহত মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন লিমিটেড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য শূন্য আট এক তিন তিন শূন্য শূন্য এক আট ছয় আট এক সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড গুলশান শাখা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আহত মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন লিমিটেড এক বি সপ্তমতলা রূপায়ন ট্রেড সেন্টার একশো চোদ্দ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ বাংলা মোটর ঢাকা এক শূন্য 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 আমাদেরকে ফোনও করতে পারেন ফোন নম্বর শূন্য দুই নয় তিন পাঁচ নয় চার সাত নয় অথবা নয় তিন পাঁচ নয় চার আট শূন্য বিকাশ নাম্বার শূন্য এক সাত নয় তিন এক সাত নয় তিন সাত সাত আমাদের সন্তানদেরকে আমরা কিভাবে সফল ব্যক্তিত্বে কিভাবে পরিণত করতে পারি তাদেরকে কিভাবে সত্যিকার তালিম এবং তার বিয়াত আমরা প্রদান করতে পারি ইবতিয়াব যে সন্তানদেরকে শিশুদেরকে সকল অবস্থায় আমরা তাদেরকে তিরস্কার করে থাকি বৎসনা চলমান পৃথিবীর কঠিন বাস্তবতার নিরীক্ষে প্রিয় সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সঠিক জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে কোরআন ও সন্নার আলোকে অধ্যাপক মুখতার আহমদের বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান তালিম ও তারবিয়াত জি এম সালাউদ্দিনের প্রযোজনায় দেখুন প্রতি শুক্র ও শনিবার আদ্যা ডট টিভিতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাই জীবন জিজ্ঞাসার এক হাজার সাতান্নতম পর্ব থেকে আলোচনা করছি দোয়ার গুরুত্ব তাৎপর্য ও দোয়া কবুলের শর্ত নিয়ে আপনাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন ডক্টর মুফতি আবুল কালাম আজাদ বাসার সেখানে আমরা শুরুতে একটা টেলিফোন নিয়ে আপনার কাছে আসতে চাই আসসালামু আলাইকুম
আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন কোত্থেকে আমি মনসুর আলম খন্দকার দুবাই থেকে জি মনসুর ভাই দুবাই জি বাসু ভাই কেমন সালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ জি বাসু ভাই আমার প্রশ্ন হলো বর্তমানে সিজনে বাংলাদেশে পাঁচ জনের বেশি জামাত করা যাবে না এবং কি জুমার নামাজ দশ জনের বেশি করা যাবে না আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন প্লাটের সাথে পনেরো জন বিশ জন তিরিশ জন একসাথে জামাত করতেছে ওই জামাতটাকে শুদ্ধ হবে এবং কি কেউ কেউ মসজিদে যদি চুরি করে পঞ্চাশ জন ষাট জন বা তিরিশ জন পাঁচ জনের অধিক না জামাত করে তাহলে কি তাদের জামাত হবে আমার প্রশ্ন এটা জি ধন্যবাদ আপনাকে শেখ আপনার কাছে আমরা বিরতির পূর্বে জানতে চেয়েছিলাম দোয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য গুরুত্ব নিয়ে আমরা কিছু কথা বলেছি বাকি কথাগুলো আপনার কাছে জানতে চাই জি এখন আল্লাহর কাছে আমাদের দোয়া করা দরকার কারণ দোয়া হচ্ছে সেলাহুল মোমেন জি সাইড সাদ দোয়া সেলাহুল মোমেন দোয়া হচ্ছে মোমেনের জন্য অস্ত্রের মতো অস্ত্র থাকলে পরে নিজের কাছে যেমন নিজকে প্রোটেক্ট মনে হয় সিকিউর্ড মনে হয় ঠিক একজন মোমেন যখন দোয়া রত থাকবে তখন সে নিজকে সিকিউর্ড মনে করতে পারে জি কারণ সে এমন এক সত্তার কাছে দোয়া করছে যে সত্তা সব দেখেন সব শোনেন এবং সব কিছু করার ক্ষমতাও তাকে রাখেন এই জন্য দোয়া মোমেনের অস্ত্রতুল্য তাই এখন বেশি বেশি দোয়া করা দরকার আর ফজিলত অনেক বেশি আর মুখ্যলের বাধা বলা হয়েছে দোয়া আর দোয়া মুখ্যলের বাধা এটা এবাদতগুলোর মগজের মতো আর দোয়া হুয়াল এবাদা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন দোয়া একটি এবাদত কবুল হলো এবাদত না হলো এবাদত দোয়াটাই একটা এবাদত এই জন্য আমরা অসংখ্য এবাদত লিপ্ত আছে এই সময় তসবি তাহালিল নামাজ সাদাকা অনেক এবাদত আমরা করছি তার মাঝে দোয়াটাকেও সামিল রাখা দরকার কারণ দোয়াটা একটা এবাদত এরপর হচ্ছে দোয়া হচ্ছে সাবাবুর রহমা এটা রহমত নাজিলের একটা কারণ কারণ যে ব্যক্তি দোয়া করে আল্লাহ তাকে এমনি ভালোবাসেন যে দোয়া করেন আল্লাহ তাকে পছন্দ করে না কলের নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মেল্লাম ইয়াস আলিল্লাহ ইয়কদা বাইলাই রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না দোয়া করে না তার উপর আল্লাহ নারাজ হয়ে থাকেন সে তো অহংকারী হ্যাঁ তাহলে দোয়া করাটা এটা বিনয়ের চূড়ান্ত লক্ষণ আর দোয়া শব্দের পারিবাসিক অর্থ এটা যে এধার ও গায়াতি তাজাল্লুল বলে তাকার ইলাল্লাহ দোয়া মানে হলো আল্লাহ তালার কাছে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় প্রকাশ করা এফতাকার করা সারান্ডার করা তো আজকেরই ভাইরাস তামাম দিক থেকে আমাদেরকে অ্যাটাক করছে আজকে এমন কোন মানুষ পৃথিবীতে নাই যার ভিতরে টেনশান নাই পৃথিবীর সবগুলো মানুষ এক সময় যারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশি শক্তি দেওয়ার মনে করত তারাও এখন মনে করে তাদের মতো অসহায় আর কেউ নেই যে ব্রিটেনের প্রেসিডেন্ট আজকে তিনি করোনা এফেক্টেড এবং আইসিইউ তো ছিলেন কয়েকদিন যে তাহলে আজকে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর লোকদের একজন তিনি সেকেন্ড ম্যান যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এক নাম্বারে ধরা হয় জনস বরিস জনসনকে দুই নাম্বার ধরা হবে জি তিনি আজকে আইসিউতে এর মানে হচ্ছে মানুষগুলো অসহায় এই সময় যদি আমরা রহমত পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে দোয়ার কাজ আল্লাহর কাছে যেতেই হবে দোয়ার মাধ্যমে এরপর হচ্ছে দোয়া আল্লাহর নিকট খুব পছন্দনীয় একটা এবাদত আল্লাহ সব এবাদত পছন্দ করেন তার মাঝে দোয়ার ব্যাপারে বিশ্বনবী বলছেন লাই সাইউন আক্রামা আল আল্লাহ মিনার দোয়া যে আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় জিনিস আর নাই এর মানে দোয়া আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যখন কেউ দোয়া করে তখন আল্লাহ খুব খুশি হন তো নিশ্চয়ই আজকের যে করোনা ভাইরাসের একশান এই একশান কিন্তু এমনি এমনি হয়নি নিশ্চয়ই আল্লাহর অসন্তোষের কারণে হয়েছে আমরা মনে করি আপনি গত আলোচনা করেছেন বিশ্বব্যাপী এ অ্যাটাক এ আক্রমণ এটা এমনি এমনি হয়নি এখন আল্লাহর এই রাগান্বিত অবস্থা থেকে যদি আমরা আল্লাহকে খুশি করতে চাই তাহলে দোয়ার প্রয়োজন এই জন্য আমি মনে করি আজকে আমরা সবাই মিলে দোয়া করা দরকার এ দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম আর দোয়া যদি আমরা শুরু করে দেই তাহলে আল্লাহ তালা নিশ্চয় খুশি হবেন যারা রহমতের কারণ হবে তার রাগ প্রশমিত হবে আর তিনি যদি আরেকবার কোন বলে দেন এ করোনা ভাইরাস পৃথিবী থেকে চলে যেতে এক সেকেন্ডও লাগবে না আমরা কিন্তু দেখিনি করোনা ভাইরাসকে আমরা কেউ দেখিনি আমরা সাইড পার্জন তিনজন যারা আছে আমরা দেখিনি তো নাকি ঠিক যদি প্রত্যেককে প্রশ্ন করা হয় সবাই বলবে দেখিনি শুধু কে দেখেছে যাদের কাছে অনেক পাওয়ারফুল মাইক্রোস্কোপ আছে যারা চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা করে অনেক হাই লেভেলের এই লাইনের লোক ওরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখেছে 
তাহলে খালি চোখে পৃথিবীর একজনও দেখেনি না খালি চোখে দেখা তাহলে খালি চোখে পৃথিবীর একজনও করোনা ভাইরাস দেখে নাই তো আল্লাহ কোন বলেছেন এটা এসেছে তিনি আবার কোন বলবেন ফাইয়া কোন এটা চলে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটা টেলিফোন নিয়ে আপনার কাছে চমৎকার আলোচনায় আসতে চাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন কোথেকে কুমিল্লা থেকে আশরাফুল আশরাফুল কুমিল্লা থেকে কুমিল্লা কোথেকে কুমিল্লা কান্দিপার কান্দিপার প্রশ্ন করুন ভাই আচ্ছা যে ভাষা বুঝতে দেখতে পাচ্ছি জি सरकार धन्यवाद दुआर गुरुत्व जी एन ये दो जे दो करब ए विषय एकमत हलम एवं करा दरकार बुझल ये दो कबुल हक ये सकल अंतर प्रत्याशा किंतु कबुलर जो कि आदब आोआर किस वैशिष्ट्य आज तात्पर्य एक जानते चाहिए हाँ तात्पर्य हमें बोल जे ए दोआर पर्यटन जा बोल एट गुरुत्व तात्पर्य जी 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 हमें यह विषय और लंग आलोचना ना कर जी एखे दो कबुल हक से चाची जी तेल एबारे अपना दोआा कबुल शर्तगुल आदब बलब आदब बलब अच्छा आदब डा नहीं आसते चाहिए तरह टेलिफोन तीन टे चार प्रश्न आज एक प्रश्न दिए नहीं फेरदूस भाई उन्नी प्रश्न कर स्वामी स्त्री दें मोहर आदाय कर आगे स्त्री मारा गए करणीय आसले जिन ही पाने तीन तो एन नाई नाई यह चूड़ान कथा बोला कठिन हासर मैदान ओ स्त्री स्वामी के आल्लर आदालतर काटगर दार करान क्या ये आल्ला भलो जान तब एखना बोलते पर ओ नार जे उत्तरसरी आरिस आर का पोचे दीते हैं तर से मे स्वामी एक अंश पेतें जो स्त्री से रेखे जित जी एन स्वामी क्यों देंदार जी यज ओ नार जी बाबा थे माँ थे ओ आरिसरा जे भाव अपनार फरजार आलोक सम्पद पान ठीक वारिजर का से फरजार आलोके एन तर दन महर पोसिए दीते हैं जी पोसिए दिए आल्लर का क्षमा चाहते हैं जान हासर मैदान वो नारी धरले जान कम पक्ष बोलते परे जो तुम्हार वारिजर का पोचिए दिए एस जदि वारिश ना थे एन वारिज जदि ना थे सदाका कर दे सुन कथाहर उमर फारूक भाई प्रश्न कर तपर उनर कि टाका चलो से ही टाक दिए उन्नी जमी के जमी केंार पर उन्न हाथ शून्य हो एक लाख टाक ऋण हो रमदान इसे तरह जकत आसबे कि ना एन बेपार हल उनर का जदि टाक जकत देर नेशा परिमाण था मसाला हलो जेमान टाक थे जकत फरज है जी ओ नेशा परिमाण टाटा जेदिन केदिन के के एक बस जख तक मूलत जकतर पर फरज है जी एक बस एक बस थका लगे जी एन जदि आठ मास है तेल आ चार मास पर फरज है जी एगारो मास है और एक मास पर फरज है मूलत ओ परिमाण टाक एक बस थका लागे स्थिति लागे एक बस एक बस एन रमजने अने के स्वब बेसि पवार नियते रमजान जकत दी जेज उनर प्रति परामर्श थक उन्नी तो नियमित जकत दिए थकें और यह परमाण टाक उनर खाते आर आस तो उन्नी अग्रिम चाहले जकत दिए दीते रमजान मास बेसि पावा अग्रिम जकत दिए देवें एक बस जख जा 
হিসাব তো থাকবে জি জি তিনি অগ্রিম দিয়েছেন সাওয়াবটা বেশি পেয়ে যাবেন জি জাযাকাল্লাহ আপনি চাইলে এক বছর পরেও দিতে পারবেন জি ধন্যবাদ আপনাকে ভাইয়ের আরেকটা প্রশ্ন ছিল শ্রী বাবা মার সাথে থাকতে চায় না আলাদা থাকতে চায় বাবা মার ভরণ পোষণ দেওয়ার পরে স্ত্রীকে আলাদা রেখেছেন বাবা মা যদি বদদোয়া দেয় সে বদদোয়ার ভাগিদার হবেন কিনা স্ত্রী এবং উনি হ্যাঁ আমি শেষ দিক থেকে উত্তর দিতে চাই শেষ দিকের কথা হলো যে বাবা মা বদদোয়া দিলেও ভাগিদার হবেন কারণ বাবা মা এমন দুইজন মানুষ যাদের বদদোয়ার কোনো কারণ লাগে না কারণ সারা বদদোয়া দিলেও কবুল হয় তো এই জন্য ওনাদের মনে অসন্তোষ অসন্তোষ আসে এমন কোনো কারণ যেন তৈরি না হয় এখন বাবা মাকে খুশি রাখতে হবে আপনার হলো এটা হলো শেষ কথা হুমা জান্নাতুকা ও না আরু হাদিসের ভাষ্য হলো তারাই তোমার জান্নাত তারাই তোমার জান্নাত এখন বাবা মাকে খুশি করতে হবে খুশি করে আলাদা রাখতে পারবেন আর শরীর ব্যাপারে আলাদা থাকতে কোনো আপত্তি নেই যে যে স্ত্রী যদি আলাদা থাকতে চায় তাহলে এ অধিকার তার আছে সেটা বলতে পারে যে আমি আলাদা থাকব কারণ শরীয়ত স্ত্রীকে তার শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করতে বাধ্য করেনি ফরস করেনি যে তবে উৎসাহ আমরা দেই এ ফরজিয়তটা সেলের উপরে সেলের বউর উপরে না যে এখন সেলে যদি বাবা মাকে খুশি করে তাদের খাদে মা রাখে খাদে মা রাখে সহযোগী রাখে চাকর চাকরানি রাখে অথবা নিজে কাজ করে দেয় যে তো বাবা মা খুশি পুত্রবধূকে বাধ্য ইসলাম করেনি কিন্তু পুত্রবধূ যদি মনে করে যে আমি যেহেতু বাধ্য না আমি করব না তাহলে কিন্তু এভাবে চলতে থাকবে ওই মহিলা সন্তানও যখন হবে সেও বলবে আমার উপর বাধ্য না আমিও করব না এতে করে স্বামীও করলো না ব্যস্ততার কারণে চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য পুত্রবধূ করলো শরীয় তো আমারে বাধ্য করে নি আমিও করব না তাহলে আলটিমেট বদ্দোয়াটা স্বামীর উপরে যাবে জি তো স্বামীর উপরে যখন বদ্দোয়া যাবে স্বামী যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্ত্রী আলটিমেট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে তো এই জন্য স্ত্রীদেরকে আমরা বলি যে তোমরা একটু শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করো আমরা বৌমাদেরকে বলি কারণ একসময় তোমরাও শাশুড়ি হ্যাঁ তোমরাও শাশুড়ি হবে তখন তোমরা খেদমতটা আলটিমেট পাইতে থাকবে কিন্তু মা বাবাকে বুঝাইয়া সুজাইয়া রাজি করে যদি আলাদা করা যায় স্ত্রীকে আলাদা ফেম রাখতে চায় তাহলে রাখতে পারবে কিন্তু মা বাবাকে নারাজ করে রাখাটা ঠিক হবে না তাদেরকে রাজি করতেই হবে হাতে ধরে হোক পায়ে ধরে হোক মানে ম্যানেজ করতে হবে এটার বিকল্প নেই ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকটা টেলিফোন নিয়ে আসতে চাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম শেখ এবার আপনার কাছে প্রশ্ন মনসুর ভাই দুবাই থেকে প্রশ্ন করেছেন বাসার ছাদে একাধিক লোক দশ জনের অধিক লোক জামাত করে সরকার বলে দিয়েছে বাসায় পাঁচজনের বেশি জামাত না করতে এটা আসলে খুব একটা বেশি কঠিন বলে মনে হয় না যদি একটু বলতেন আপনি আর একটা প্রশ্ন ছিল মর্জিদেও কিছু লোক চুরি করে যদি পঞ্চাশ হাজার জি 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 তো আমরা মনসুর ভাইকে বলবো যে আসলে সরকারের এই আদেশ পালন করা শৃঙ্খলার স্বার্থে আমাদের উচিত জি কারণ যেহেতু আজকে একটি ক্রাইসিস মুহূর্ত চলছে এ বাসার লোক আরেক বাসায় গিয়ে অথবা অনেক লোক একত্রিত হয়ে যদি আমরা নামাজ পড়ি জামাত তো সাওয়াবের কাজ কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আজকের এই সময় আমরা আলেমোলামারও একমত যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা দরকার যে আমরাও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেছি আমাদের আমরা দূরত্ব বসেছি জি জি এর কারণ যেহেতু করোনা ভাইরাস তিন ফিট পর্যন্ত যেতে পারে বাতাসের উপর ভর করে জি এই জন্য একটু দূরত্ব যেন বজায় রাখে জি জি তাই সরকার বলছে যে আজকে এই ভাইরাসটা যেহেতু এটা সংক্রমিত হয় তা আমরা যেন গ্যাদারিং বেশি না না করি এটা কিন্তু নিজেদের স্বার্থে লাতুল কবি আইডি কুমিল্লা তাহলে আল্লাহ তালা বলছে তোমরা নিজেদেরকে জেনে বুঝে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না তো যেহেতু আজকে এটা সংক্রমিত হচ্ছে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে সুতরাং এবং এটা এমন একটা ভাইরাস যার কোনো ঔষধও নাই এবং এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একজন অসুস্থ হলে পুরো ফ্যামিলি রিস্কে পড়ে যায় মারা যাওয়ার পরে আপনজনরা জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারে না জানা যান নামাজ কবর দেওয়ার জন্য লোকজন যেতে পারে না এত একটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আমরাও বলি যে আমরা যেন এরকম গ্যাদারিং না করি 
কিন্তু এরপরও যদি নামাজ কেউ পড়ে ফেলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে তা নয় যে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু সরকারের এই আদেশটা মেনে নেওয়া দরকার আমি মনে করি শৃঙ্খলার স্বার্থে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা সরকারের এই আদেশগুলো আমরা মানব জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে জি ফখরুল ইসলাম সিলেট থেকে জি ফখরুল ভাই সিলেট প্রশ্ন প্রশ্ন হচ্ছে ওই আমি ঢাকা সম্পর্কে কিছু জানতে চাই আমার সংক্ষেপে প্রশ্ন করো জি আমার সামান্য ধরুন কিছু টাকা আছে ধরুন 50 লক্ষ টাকার মতো ঠিক আছে আমার কোনো নগদ টাকা নাই এগুলো টাকা দেন ব্যবসা দিয়ে রানিং করতে এই টাকার উপরে টাকা পাসবে কিনা 50 লাখ টাকা দিয়ে আপনি ব্যবসা করছেন জি জি জায়গা আসবে কিনা জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি তো ধনী মানুষ শেখ আমরা এবারে আপনার কাছে যে বিষয়টা জানতে চাচ্ছি আমাদেরকে ইমরান ভাই যশোর থেকে প্রশ্ন করেছেন ভাগ্য নির্ধারণ তার লাখ করে দিয়েছেন তাহলে নিজের কৃতকর্মের জন্য আমরা দায়ী হব কেন কঠিন প্রশ্ন হ্যাঁ আসলে তার দিনের ব্যাপারগুলো এক নম্বর হলো বিশ্বাস করে নিতে হবে যে ওয়াল কাদির খাই রিহি ও সর রিহিমিন আল্লাহ তালা এটা আমরা বিশ্বাস করি আরেকটা বিশ্বাস করতে হবে যে তাকদির আল্লাহ আগেই লিখেছেন যে এটা কোরআনেও আছে আল্লাহ তালা বলছেন মা সাহাবা মিম মুসিবাতিন ফিল আউদি ওয়ালা ফিয়াং ফুসিকুম ইল্লা ফি কিতাব জি মিন কবলি আন্না বড় আহা যে যে মুসিবত বিপদগুলো আসে সেগুলো আমি আল্লাহ লিখেছি কিতাবের মাঝে জি কখন লিখেছি মিন কবলি আন্না বড় আহা এই জমিন বানানোর আগে জি তো শুধুমাত্র মুসিবতগুলো লিখছেন না পরে আল্লাহ তালা বলছেন লিখাই লাউম আলা মা ফাতাকুম ওয়ালা তাফরাহ বিমা আতাকুম তো সেখানে আবার আসে বিপদ যদি আসে তাহলে তুমি মনে করো না হারিয়ে ফেলেছ নিজে নিজেই না এটাও লেখা ছিল ওয়ালা তাফরাহু বিমা আতাকুম আবার তুমি যখন কিছু পাবে পাওয়ার পর তুমি অহংকারী হইও না কারণ সেটাও আগেই লিখা ছিল তুমি এমনি পেয়ে গেছো তা নয় এটাও লিখা ছিল হাইরিহি ও সাররিহি মিনাল ভালোটাও লিখা ছিল খারাপটাও লিখা ছিল এটাও বিশ্বাস করতে হবে তো এখন ওনার প্রশ্ন হলো যদি লিখাই থাকে তাহলে আর আমাদের দোষ কিসের আমরা তখন উত্তর দেই যে লিখার কারণে হয়েছে ব্যাপারটা তা নয় বরং হবে এটা আল্লাহ জানেন তাই তিনি লিখেছেন যে এটা একটা অংশ যে কিছু কিছু বিষয় আছে আল্লাহ তালা লিখেছেন হয়েছে এটাও একটা আছে যেমন মৃত্যুর সময় আল্লাহ লিখেছেন তাই মানুষ মরবে আবার মানুষের কিছু কর্ম আছে যে আল্লাহ যদি নাও লিখতেন মানুষ তো করত যেমন ধরেন যারা বলে তাকদির লিখা নাই একদল লোক কিছু কাদরিয়া বলা হয় যারা তাকদির লিখা নাই বলে জি তারা বলে ইন্নাল আমরা অনুফ সহি মুসলিম হাদিস আছে তাদের ব্যাপারে যে কাজ তাৎক্ষণিক হয় অর্থাৎ আল্লাহ আগে লিখেছেন তা নয় যেমন আমার হাতে ট্যাব আছে মোবাইল আছে আমি আসার মারলাম ভেঙে গেল এটা আল্লাহ আগে লিখেছেন এটা না বরং আমি আসার মারছি এটা ভাঙবে আল্লাহ তখনই লিখছেন ইন্নাল আমরা অনুফ জি যে কাজ তাৎক্ষণিক হবে ও সমস্ত লোকেরা বলেন যে তাকদির আগে লিখা থাকে না এখন তাকদির আগে যদি লিখা নাও থাকতো তাহলে কি আমরা কাজ করতাম না অবশ্যই যেমন তারা যে তারা যে আকিদা লালন করছে তাকদির আগে লিখা নাই কাজ তো হচ্ছে নাকি তাহলে তাকদির আগে লিখা না থাকলেও কাজ হতো তাহলে আল্লাহ লিখে ফেলেছেন বিদায় হচ্ছে তা নয় বরং আল্লাহ আগে জানেন যে তারা এটা করবে তাই তিনি লিখেছেন তো বান্দা যেহেতু এটা করবে আল্লাহ জানেন তাই তিনি লিখেছেন সুতরাং কৃতকর্মের জন্য বান্দার দায়বার তো থাকবেই জি তো যেহেতু আমরা এটা করতাম এটা আল্লাহ জেনে লিখেছেন তা আমরা কেন করছি এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হওয়া লাগবে জি এবং আল্লাহ তো সুযোগও দিয়েছেন বলছেন যে আমি তোমাদেরকে হ্যাঁ সেই তাকদের লিখে সর্বোপরি আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে যা হওয়ার তা হবে আল্লাহ লিখেছেন তা জাপ্পাল কালাম বিমান তালাক কলম শুকিয়ে গেছে যা হওয়ার তাই হবে জি সাহাবাই কেরাম যখন এই হাদিসগুলো শুনেছেন এ ভাইয়ের মতো সাহাবারও প্রশ্ন করেছেন আফালা নেত্যা কিলো ইয়া রসুল আল্লাহ হে রসুল তাহলে আমরা ভরসা করে বসে থাকি তাকদিরে যা লেখা আছে তাই যদি হয় তাহলে নামাজ কালাম তো পড়া দরকার নাই যদি জান্নাত লেখা থাকে জান্নাত পাবো জাহান নাম লেখা থাকলে নামাজ কালাম লিও জাহান নামে যাওয়া লাগবে জি তা ফেলে নেত্যা কিলো আমরা তাকদিরের উপর ভরসা করে বসে থাকি তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন না এ মালু তোমরা আমল করো কুল্লুন মুয়াসরুন লিমা খোলে কালা বিষ্ণনবী বললেন আল্লাহ যাকে জান্নাতের জন্য বানিয়েছেন তাকে জান্নাতের কাজ করা সহজ করে দেবেন যাকে জাহান্নামের জন্য বানিয়েছেন তাকে জাহান্নামুখী কাজ করা সহজ করে দেবেন 
তা এ মালো তোমরা আমল করে যাও আরেকটি বিষয় হলো তাকদির দুই প্রকার একটা মোব্রাম আর একটা মোআল্লা একটা পরিবর্তন হয় না আর একটা পরিবর্তন হয় হাদিসের চার তাকদির লাই রুদ্দ ইল্লা বি দোয়া দোয়া করলেও তাকদির পরিবর্তন হয় এই জন্য তো আমরা বলি একজনকে আল্লাহ আপনার নেখ হায়াত দ্বারাস করুক যে আল্লাহ আপনার রিজিক বাড়াইয়া দেখ আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে সুস্থ করে দেখ তাহলে যদি সব কিছু ফাইনাল থাকলেই তাহলে দোয়া দরকার ছিল না তাহলে বোঝা গেল কিছু আছে আমাদের আজকে ঝুলন্ত যেমন আজকের টপিক দোয়া করলে বাইরা চলেও যেতে পারে তাহলে বোঝা গেল তাকদির সব কিছু আল্লাহ লিখেছেন কিন্তু পরিবর্তন তিনি করতে পারেন তাই পরিবর্তনের দোয়া আপনি করবেন আমি করব এখন পরিবর্তনের দোয়াও করলাম না আবার আল্লাহকে দায়ী করলাম সেটা তো হবে না জি কর্মের মাধ্যমে পরিবর্তন হয় কাজ করবেন আল্লাহ পরিবর্তন করে দেবে কাজ করবেন না যেমন তাকদিরই লেখা আছে যে আপনি ভাত খাবেন আজকে তো এটা লেখা আছে আপনি খাবেন তো আপনি বসে থাকেন রান্না করিয়েন না হবে না এই তাকদিরটা আবার কাজের মাধ্যমে আসবে জি সর্বোপরি কথা হচ্ছে তাকদির এমন একটি বহস এমন একটি আলোচনার বিষয় যেটার পরিপূর্ণ কনসেপশান দেয়া খুবই জটিল এই জন্য হজরত আলীকে এক ব্যক্তি তাকদির নিয়ে বেশি প্রশ্ন করছিল একটার পর একটা তখন তিনি বললেন বাহারুন আমিক লিঝু অনেক গভীর সমুদ্র এতে প্রবেশ করিও না দিঘ হারাই ফেলবে ডুবে যাবে জি তো এই জন্য এটা নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি না আমরা আমান্ত বিল কাদার তাকদিরে আমরা বিশ্বাস করেছি খাইরিহি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা তাকদের বিষয়ে চমৎকার একটা আলোচনা শুনলাম আমরা আমরা ফেসবুকের দিকে একটু নজর দিতে চাই আমাদের সাথে অসংখ্য দর্শক আছেন আছেন জনাব মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন আছেন ওমর ফারুক আনাস নজরুল নজরুল হাসান নজরুল হাসান আছেন এ বি এম আবদুল্লাহ ইবনে খালেক আছেন আমাদের সাথে এম ডি ফয়সাল আছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে আছেন শাহিন আমাদের সাথে নুর হুসাইন আমাদের সাথে আছেন মনির হুসাইন আছেন আমাদের সাথে হাফেজকারী নাজমুল হাসান যাকে আমরা বাংলাদেশের সেরা কারিদের একজন ভেবে থাকি আমাদের সাথে নাজমুল ভাই আছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর খলিল আল মাক্কি যিনি বাংলাদেশের একজন ফিথি সন্তান কলকাতা ইউনিভার্সিটির জি মকাল কোরা ইউনিভার্সিটির উনি আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আমাদের সাথে আছেন এম ডি মহিউদ্দিন আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ আলমগীর হুসেন কাউসার আহমেদ আমাদের সাথে আছেন জনাব ইসমাইল হুসেন সিরাজি আছেন আমাদের সাথে মোহাম্মদ আলী হুসেন আমরা মোবারকবার জানাই আজকে অনেক বড় বড় কিছু জ্ঞানী মানুষকে আমরা আমাদের দর্শক হিসাবে পেয়েছি আপনাদের সকলকে দেওয়া টিভির পক্ষ থেকে মোবারকবার জানাচ্ছি আমরা একটা টেলিফোন নিয়েছি সে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ কে বলছেন আমি সৈদরক থেকে বলছিলাম নাম বলুন নামটা বলতে পারছি না জি জায়গাটা বিষয়ে একটা প্রশ্ন আছে তোমার জি প্রশ্ন করুন খাবার বিতরণ করতে চাই জি ধন্যবাদ ভাইজান সুদূর সৌদি আরব থেকে অনেক জ্ঞানের শহর সেখান থেকে আমাদের বাংলাদেশে আবুল কালাম আজাদ বাসার ভাইয়ের কাছে আপনি মাসকালা জানতে চেয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে জি হাইয়া কাল্লা শেখ আমরা একটা বিরতিতে যেতে চাই বিরতির পর আপনার কাছ থেকে আমরা যে জিনিসটা জানবো দোয়ার আদব সম্পর্কে আমরা আপনার কাছে জানতে চাইবো বিরতির পর প্রিয় দর্শক ছোট্ট বিরতি নিব আমরা তো দোয়া আল্লাহর কাছে করব কখন দোয়া শুরু হয়েছে দোয়ার গুরুত্ব তাৎপর্য জেনেছি দোয়ার কিছু আদব রয়েছে যে কোনো কাজের একটা সৌন্দর্যতা রয়েছে দোয়ার আদবটা কিভাবে হবে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা জানবো বিরতির পর থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন ডক্টর মুক্তি আবুল কালাম আজাদ বাসার স্যারের সাথে থাকুন দাওয়া টিভির সাথে গান শেখার আসর ফুল পাখিদের গান এই যে সুন্দর একটি শিশুতোষ গান তাই না বন্ধুরা পড়তে লিখতে প্রতিযোগিতা তোমাদের একটি প্রিয় একটি গান শিল্পী ও সুরকার মুশিউর রহমানের উপস্থাপনায় ছোট্ট সোনামণিদের অংশগ্রহণে দাওয়া টিভির বিশেষ গান শেখার আসর ফুল পাখিদের গান
কুতুবুদ্দিন বক্তারের প্রযোজনায় ফুল পাখিদের গান দেখতে চোখ রাখুন প্রতি শুক্রবার রাত আটটায় দাবার টিভিতে অধিকার সম্পর্কে ইসলাম কি বলেছে আল্লাহ সুবাহান তালা বলছেন পিতামাতার সাথে তোমরা সদাচরণ করো যদি তোমাদের পিতামাতা পীড়া পীড়ি করে তোমাদেরকে শেক করতে এটা কখনোই মারা যাবে না রাসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম বললেন তুমি তোমার পিতামাতার সাথে ভালো আচরণ করো হস করলে যে পরিমাণ সোয়াপ পাওয়া যায় তুমি পিতামাতার খেদমত করে সে পরিমাণ সোয়াপ পেতে পারবে পিতামাতার না ফরমানি করলে সেই ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত পিতামাতার না মাফ করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সব হ্যাঁ না হওয়া তা আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন না অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম আল্লাহর হক ও বান্দার হকের পাশাপাশি ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টির কি কি অধিকার নিশ্চিত করে সমাজকে বৈষম্য মুক্ত ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায় সেসব বিষয় জানতে আমাদের আয়োজন অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম আবু আবদুল্লার প্রযোজনায় নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখতে চোখ রাখুন আর দাওয়া টিভির পর্দায় বিদ্যুৎ বিলটা গ্যাস বিলটা যা সময় দিয়ে যায় কিসের বিল হল মা এসব বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার জন্য আমি বসে থাকি পৃথিবীর সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আল্লাহর পরে স্থান কার উনি তিনবার বলেছিলেন মা 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 কতটুকু দায়িত্ব পালন করছি যা করছি তা সঠিক করছি কিনা না করলে একজন মুসলমান হিসেবে কি করণীয় শামসের আলী হেলালের জীবন ঘনিষ্ঠ আলোচনা অনুষ্ঠান শুদ্ধ তার পথে দেখতে চোখ রাখুন প্রতি সোম ও মঙ্গলবার আর দাওয়া ডট টিভিতে আসসালামু আলাইকুম মরহমতুল্লাহ বরকাতুহ প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাই জীবন জিজ্ঞাসার এক হাজার সাতান্নতম পর্ব থেকে আলোচনা করছি এই দুর্যোগ সময়ে মহামারীর সময় ছাড়াও একজন ইমানদার সার্বক্ষণিক সে দোয়ার মাধ্যমে থাকে দোয়ার মধ্যে থাকে এস্তেফারের মাধ্যমে থাকে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো দোয়ার গুরুত্ব তাৎপর্য এবং দোয়া কবুরের শর্ত আর এ বিষয়ে সহ আপনাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আপনাদের আমাদের সকলের পরিচিত মুখ ডক্টর মুফতি আবুল কালাম আজাদ বাসার আপনাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন আমরা চলে যাব দোয়ার আদব সম্পর্কে তার কাছে আমরা বিরতির পূর্বে জানতে চেয়েছিলাম সে আপনার কাছে অসংখ্য প্রশ্ন আসছে আমরা সবগুলো প্রশ্ন নিতে পারছি না আমরা এক এক করে আপনার কাছ থেকে প্রশ্নের জবাবগুলো আমরা জানতে চাই এবারে যেটা জানতে চাই যে দোয়ার আদব আপনি বলছেন যে দোয়ার গুরুত্ব তাৎপর্য বলেছেন দোয়া কখন শুরু হয় সেটা বলেছেন এখন দোয়ার আদব কিভাবে দোয়ার বৈশিষ্ট্য কি জি আমরা সকলে চাই যে আমাদের দোয়া কবুল হোক আর দোয়া কবুল হওয়ার জন্য দোয়ার কিছু আদব আছে যেটা আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে পেয়েছি আমি কোরআন এবং হাদিসের কিছু শব্দ এনে তারপরে রেফারেন্স যদি প্রয়োজন হয় সেটা দেবো যেমন এক নম্বর আদব আলবাদ ও বিহামদিল্লাহ সুম্মা সাল্লা আলান নবী দোয়া শুরু হবে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ তার পরবর্তীতে রাসুলের উপর দূরত দিয়ে তাহলে দোয়াটা কবুল হোক এই ক্যাটাগরিতে নেওয়ার জন্য প্রথম আদব হলো আল্লাহ শুক্রিয়া দিয়ে শুরু হবে যেমন সুর আল ফাতেহা এটার অনেক নাম আছে তার মাঝে একটা নাম হচ্ছে সুরাত উল দোয়া সুরাত উল হামদ সুরাত উল হাম সুরাত উল শাফি সুরাত উল আফিয়া সুরাত উল কাফিয়া সুরাত অনেক নাম তার মাঝে একটা সুরাত উল দোয়া যে এটা দোয়ার সুরা এবং এর মাঝে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দোয়া যেটা সেটা হেদায়াত কামনা এদিন সেরাত আল মুস্তাকিম আমরা আল্লাহর কাছে হেদায়াত কামনা করছি এখন এই দোয়াটার আগে কিন্তু আল্লাহর প্রশংসাগুলো আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে যে সুরার নাম সুরাত দোয়াহ আল্লাহ সেখানে আদব শিখিয়েছেন সরাসরি হিদি না বলো না সরাসরি আল্লাহ আমার হেদায়াত দাও না বলে আগে আল্লাহর কিছু প্রশংসা করো সানা সেপত করো যে এই জন্য অন্য অন্য দোয়ার ক্ষেত্রে এটা আদব হবে শুরু হবে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে এরপর হাদিস আসছে যে ব্যক্তি দরুদ পড়বে না তার দোয়াটা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে না এটা ঝুলন্ত অবস্থা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে ভাসমান থাকে ভাসমান থাকে তাহলে বোঝা গেল দোয়ার আদব হচ্ছে রাসুলের উপর দরুদ পড়া আলহামদুলিল্লাহ বলে শুরু করা এরপরে সুম্মা সাল্লা আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লা রাসুলের উপরে দরুদ পড়া এবং ওয়াল খাতমু বিদা আলীকে আইবাহ এবং দোয়ার শেষও আবার আল্লাহর প্রশংসা রাসুলের উপরে দরুদ এটা হচ্ছে এক নাম্বার আদব দুই নাম্বার মিত্তাদার রুয়াল খুশু দোয়া হবে আল্লাহর সাথে বান্দার একবারে কথোপকথনটা হবে বিনয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদে বলছেন 
তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো তাকে তার কাছে দোয়া করো বিনয়ের সাথে খফিয়া ছোট ছোট শব্দে তাহলে দোয়া হবে বিনয়ের সাথে ছোট ছোট শব্দে দোয়া হবে চোখের পানি দিয়া লম্প জম্প দিয়া না দোয়া হবে ছোট ছোট শব্দে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে না দোয়া মানে হচ্ছে এজাহারু গায়া তিত্তাজাল্লুল চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় প্রকাশ করা যে ব্যক্তি যত বিনয়ের সাথে দোয়া করে তার দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাবে তিন নাম্বার বিল এতরাফ বিজাম্বি ওয়াল ইস্তেফার ওয়াল এতরাফ বিন্যায়মাতি ওয়া শুক্রি আলাই হাদিসের বিভিন্ন শব্দ থেকে এনেছি যে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আদব হলো গুণার স্বীকৃতি দেয়া বিশেষ করে আজকে যে অবস্থায় আমরা আছি নিশ্চয় আমাদের অপরাধের কারণেই আল্লাহ তালা এ করোনা ভাইরাস দিয়েছেন অনেক ধৈর্য তিনি ধরেছেন আল্লাহর একটা সুন্না হলো তিনি সার দেন কিন্তু সেরে দেন না এই জন্য আমাদের সাবধান হয়ে চলা উচিত মানে ছাড় দেন হ্যাঁ সার দেন সেরে দেন না চমৎকার কথা কিন্তু আমরা আসতে চাই আপনার কাছে ছাড় দেন ছেড়ে দেন না এই কথাটা থেকে একটা টেলিফোন নিয়ে আমি দুই বছর আগে বিবাহ করি পারিবারিক সম্মতির ভাবে কিন্তু আমার বর্তমানে আমার স্ত্রীর সাথে আমার মায়ের খুব একটা বনাবনি হচ্ছে না তো লাস্ট এক মাস আগে সে বাপের বাড়ি চলে গেছে তো বর্তমানে এখানে আসতেই চাচ্ছে না আমার বাবার বাড়ি আসতেই চাচ্ছে না আমরা ভিন্ন করে খাওয়ার প্রপোজাল দিলেও তার তিনি সে নিচ্ছে না আর কি বলতেছে যে না আমাকে আলাদা ভাবে বাসা নিয়ে থাকতে হবে এদিকে আমার মার কথা যে আমি তো কোনো অপরাধ করিনি বাবা তুমি আলাদা থাকো আলাদা খাও এখানে এসে তাও আলাদা আলাদা বাসা নিও না আমাদের থেকে চলে যেও না আমার শ্বশুর শাশুড়ির মত হচ্ছে যে জি না যদি ওখানে যেতে হয় তাহলে এই সংসার করা লাগবে না তালাক দিয়ে দেবে এইরকম আর কি আমার হুজুর কি করণীয় যদি একটু বলতেন হুজুর ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এটা তো একটু কঠিন মাস তালা আমরা দেখি আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব জি হুজুর জি 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 ধন্যবাদ আপনাকে আল্লাহ ছাড় দেন ছাড় দেন ছেড়ে দেন না এবং এটা আল্লাহ একটা শুননা যে আমরা দেখেছি ফেরাউনকে আল্লাহ কিন্তু সুযোগ দিয়েছেন অনেক দিন পর্যন্ত কতটুক যেতে পারো তো হ্যাঁ আল্লাহ তালা ওয়ামুদ্দুহুম ফি তুগিয়ানি ইয়াবাহুন হুট করে তিনি ধরেন না তিনি সার দেন ঘুরিয়ে দেন যে দেখি তারা সংশোধিত হয় কিনা সময় দিলাম আরও দিলাম আরও দিলাম আরও দিলাম কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি ফাহাজ না হোম বক্তা তান আমি হঠাৎ করে ধরে ফেলি তো এখন আজকের এই দিনও আমরা সীমা লঙ্ঘন করেছি আজকে এক লাখ মানুষ মারা গিয়েছে যেটা আমরা দেখেছি যেটা খবরে আসছে আর কি তারও বেশি হবে অনেক বেশি হবে দুই লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ আচ্ছা সিরিয়া কত লাখ মারা গিয়েছে ইয়ামানে কত মারা গিয়েছিল হিরোশিমা নাগাসাগিতে কত মারা গিয়েছিল মারা গিয়েছে কত মায়ানমারে ফিলিস্তিনে কত লাখ মারা গেছে এ পর্যন্ত তাহলে এগুলো কারা করেছিল মানুষ করেছে নিজের অস্ত্র বানাইছে তেল দখল করার জন্য দেশ দখল করার জন্য ক্ষমতা দেখানোর জন্য অথবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য তারা যখন সীমা লঙ্ঘন করেছে মাজলুমের চোখের পানি আল্লাহর কাছে জমা হয়েছে আল্লাহ তালা এবার করোনা ভাইরাসকে বললেন যা তুই এক সামনে দেখি আবার তোরা বাঁচ আল্লাহ কোরআনে বলছেন আমি এমন বিষয় এমন সৈনিক এমন সৈন্য পাঠাবো চোখেও দেখবে না প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই থাকবে না ওলা হুমি উন জারুন তখন তোমাদের সারও দেয়া হবে না তখন আমি ছেড়ে দেব না অনেক সার দিয়েছি এখন আর এখন ধরে ফেলবো তো এই জন্য এখন আমাদেরকে দোয়া কবুল হোক এটা যদি চাই তাহলে এতারা বিজ্ঞাম্বি আমরা আমাদের গুণার স্বীকৃতি দেওয়া লাগবে এটা দোয়া কবুলের একটা আদব যে আমরা বলবো এই যে আদম আলাহ সালামের মতো রব্বানা জলাম না আংফুসানা আল্লাহ ভুল করে ফেলেছি এরপর হচ্ছে আমরা স্টেক ফার করবো আমরা স্বীকৃতি দিয়ে বসে থাকব না বরং আমরা ক্ষমা চাইব আর ক্ষমা চাইলে পরে আল্লাহ তালা আজাব তুলে নেন কোরআনে আসছে ও লেহতারা বিন্নে আমা এবং আল্লাহ যে আমাদের এতদিন ভালো রেখেছিলেন দিয়েছেন আমরা আল্লাহকে দোয়ার মাঝে এটা বলবো ওই যে শুক্রিয়া আল্লাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ প্রশংসা তোমার কারণ তুমি দিয়েছ যে আজকে আমার একটা সন্তান তুমি কেড়ে নিয়েছ বাকি তিনটা তো এখনো আছে অথবা একটাই ছিল একটাই কেড়ে নিয়েছ তুমি তো দিয়েছ না দিলেও তো পাঠে এই জন্য বিপদের সময়ও আল্লাহর নেয়ামতের 
স্বীকৃতি লাগবে তখন তিনি খুশি হয়ে যান যে আমার বান্দাকে আমি এত বড় বিপদ দিলাম তারপরও সে আমাকে গালিগালাজ করে না বরং আমার শুক্রিয়া করে তখন দোয়া কবুলের সম্ভাবনা আরো বেড়ে যায় এরপরে যেটা লাগবে সেটা যদি সম্ভব একটা চমৎকার আদব হলো কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা এবং দোয়াটা পবিত্র অবস্থায় করা অজুসহ দোয়া করা এটা একটা আদব অজুসহ পবিত্র অবস্থায় করলে দোয়ার কবুলের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে আর বিল খাউফি ওয়াত্তামা দোয়া হবে ভয় এবং আশা দুটা সাথে করে আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদে বলছেন ওদ্রহু খাউফা ওয়াত্তামা তোমরা তাকে ডাকো তার কাছে দোয়া করো ভয় এবং আশা দুটাকে সাথে নিয়ে আল্লাহর হাবিব বলছেন ওদ্রউর আব্বা কুম উদ্লাহ অন্ত মোকিনুনা বিল ইজাবা যে তোমরা আল্লাহর কাছে যখন দোয়া করবে তখন এই আকিনটা রাখো যে কবুলও হবে এই আশা রাখো আবার ভয়ও রাখো যদি তিনি কবুল না করেন কেন করেননি এ প্রশ্ন করার সাহস দুনিয়ার কারণে এ অধিক কারণে এই জন্য আমরা ভয় এবং আশা দুটাকে সাথে নিয়ে দোয়া করব আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে সৃষ্টির মাঝে সর্বনিকৃষ্ট মাখলুক যে সে হলো ইবলিস আল্লাহকে তার দোয়া কবুল করেননি আল্লাহ তাকেও তো ফেরাননি জি যখন সে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে রব্বি প্রমাণিত হলো সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট মাখলুকের দোয়াও কবুল হয় তো আমি আশা করব না কেন আমিও আশা করব যে আমার আল্লাহ আমার দোয়াও কবুল করবেন করবেন তাহলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে এরপর হচ্ছে আমরা দোয়া করব আল্লাহর উত্তম নামগুলোকে স্মরণ করে আল্লাহ বলছেন ওল্লাহি আসমা উল হসনা পদহু বিহা যে আল্লাহর অনেকগুলো ভালো ভালো নাম আছে উত্তম নাম আছে যেটা আমরা নিরানব্বইটা বলে থাকি যদি আরও বেশি আছে যে আল্লাহর এই নামগুলো রসিলা নিয়ে দোয়া করা ইয়া গফার আর দোনুব ইয়া গফের দোনু বানা ইয়া সাত্তার আল অয়ুব অস্তুর অয়ু বানা যে আপনি বলুন না আল্লাহ তুমি তো সাত্তার এটা বলে এবার বলুন যে আল্লাহ তুমি আমাকে আমার গুণাগুলো গোপন রাখো তুমি তো গাফার তুমি তো ক্ষমাকে ভালোবাসো ইন্না কাফুবুন আন্না কি চমৎকার ভাবে রাসুল আমাদের শিখিয়েছেন যে তুমি তো ক্ষমাকারী তুমি ক্ষমাকে পছন্দ করো এভাবে বলে আল্লাহকে খুশি করা তারপরে এবার বলা ফাফু আন্না আমাকে এবার ক্ষমা করে দাও দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে দোয়ার আদব যে আমরা আল্লাহর কাছে যখন চাইব উত্তম নামগুলো রসিলা দিয়ে চাইব এরপর আরেকটি আদব হলো দোয়া নিজের জন্য করার সাথে সাথে অন্যের জন্য করা যখন অন্যের জন্য কেউ দোয়া করে যে হাদিস সাহেব সাল্লা সাল্লাম বলছেন আল্লাহ একজন ফেরেস্তা পাঠিয়ে দেন ওই ফেরেস্তে এসে তার দোয়া সামিল হয়ে বলে ওয়ালাকা বিমা স্যালিন ওয়ালাকা বিমা স্যালিন ওয়ালাকা বিমা স্যালিন যখন আপনি বলবেন আল্লাহ তুমি আমাকে সুস্থ করো আমার অমুক ভাইকে সুস্থ করো আল্লাহ অমুক করোনা আক্রান্ত হয়েছে তাকে তুমি করোনা থেকে হেফাজত করো ফেরেস্তা এসে বলে দেয় আপনার দোয়া সামিল হয়ে তোমার জন্য তাই হোক তোমার জন্য তাই হোক তোমার জন্য তাই হোক কি চমৎকার একটি আদব যে জন্য আমরা দোয়া একা নিজের জন্য করব না বরং আমরা দোয়ায় অন্য মুসলমানকে অন্য মানুষকে সামিল করব কবুলের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এরপরে আমরা দোয়া করব বদোয়ার সাথে নয় দোয়া কবুলের আরেকটা আদব হচ্ছে বিতাজান নবী দোয়া বিশ্বর রে আলা আহাদিন আমাদের অনেকে ক্ষতি করে জুলুম করে তা আপনি দোয়া করতে গিয়ে আল্লাহ রহমত চাইলেন আর সেখানে আপনি বললেন আল্লাহ তাকে তুমি গজব দাও তাহলে এটা উল্টা হয়ে গেল এই জন্য রাসুল শিখিয়েছেন ও আপু আম্মাম দলা মাখা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে জুলুম করছে ক্ষমা করে দাও এর হামু মানফিল আরব ইয়ার হামুকুম মানফিস সামা তো দোয়ার মাঝে আমি বলছি আল্লাহ রহম করো আর আমি বললাম অমুকের গজব দাও তখন দোয়া কবুলের সম্ভাবনাটা কমে যাবে বরং আমি তার জন্য প্রার্থনা করব যে আমার ক্ষতি করেছে এতে করে আল্লাহ তালা তখন তার রহমতের দরিয়ায় জোয়ার উঠবে জোশ উঠবে যে আমার বান্দার উপর বান্দা জুলুম করার পরেও সে জালেমের জন্য দোয়া করতেছে হেদায়াত কামনা করতেছে তাহলে আমি আল্লাহ তো অনেক মহান তাহলে আমি তার উপর রাগ করে কেমনে থাকি জি এই জন্য বিশ্বনবী শিক্ষা হচ্ছে হামু মানফিল আর ইয়ার হামুকুম মানফিস সামা যদি দুনিয়াবাসীর উপরে তোমরা রহম করো আকাশওয়ালা তোমাদের উপর রহম করবে এই আদাবগুলো খেয়াল রেখে যদি আমরা দোয়া করি আমাদের দোয়া কবুলের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে চমৎকার দোয়ার আদবগুলো আমরা মনে হয় এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো আদব আমরা জানতে পেরেছি আমরা একটা টেলিফোন নিয়ে আপনার কাছে আসি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম 
আসসালামু রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন কোত্থেকে আমি যশোর থেকে বলছিলাম মোহাম্মদ জাকির হোসেন জাকির ভাই যশোর প্রশ্ন জি জনাব আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি একটা গুনার জন্য আমি সর্বপ্রথম নিজ বলে স্বীকৃতি দিই বুঝুন যেটা বললো নিজ বলে স্বীকৃতি দিয়ে এমন কি তাহার জন্য আমাদের নিজের ভুলের জন্য মাপ চাই কিন্তু কোনো কারণে ওই ভুলটা আমার আমি আবার করে ফেলাই তো এটা আজ থেকে আমি কিভাবে বাঁচবো বা এর জন্য কোনো কাপফারা আছে কিনা জি জি আরেকবার একটু বলবেন কাইন্ডলি জি আমি মনে করেন যে আমার ভুলের জন্য বুঝুন যেটা বললো নিজ বলে স্বীকৃতি দেওয়া অনেক কারণে আমি নিজ বলে স্বীকৃতি দিছি এমনকি তার জন্য আমাদের আমি আল্লাহর কাছে মাপ চাইছি কিন্তু মনে করেন যে কোনো কারণে ওই ভুলটা আমি আবার করে ফেলছি তো এখন আমি এটা ঠিক কিভাবে সংশোধন হইতে পারি আর এর জন্য কোনো কাপ ফরা আছে কিনা জি ধন্যবাদ আপনাকে ভয় চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি আসলে এটা তো বিনয়ের প্রশ্ন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আপনার মাধ্যমে যারা আমাদের দেওয়া টেলিভিশন দেখছেন এবং শুনছেন সকলের প্রতি আমাদের একই কথা আমরা তো ভুল করার পরে তবা করার পরে আবার আমরা করি আমরা জানব শেখের কাছে আমরা একটা বিরতি নিয়ে আপনার কাছে আসতে চাই দোয়া কবলের শর্তগুলো কি কী রয়েছে প্রিয় দর্শক ছোট্ট বিরতি নিব বিরতির পরে আমরা শেখের কাছ থেকে জানতে চাইব দোয়া কবলের কি কি শর্ত রয়েছে একজন সুদখোর ঘুষখোর যার প্যাট জালেমের টাকায় তার প্যাট ভরপুর তার দোয়া কি কবল হবে কি কি শর্ত রয়েছে দোয়া কবলের পূর্বে আমরা জানতে চাই বিরতির পর থাকুন আমাদের সাথেই কোরআন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গোটা মানব জাতির হেদায়তের জন্য আল্লাহ নাজিল করেছে কোরআন ব্যতীত হেদায়ত পাওয়ার কোন কিতাব পৃথিবীতে নেই সে কোরআন বুঝে বুঝে আমাদের গোটা জীবনের সমাধান সে কোরআন থেকে চয়ন করে আমাদের জীবনকে কোরআনের আলোকে সাজাই কোরআন এসেছে এই দুনিয়ার মানুষ যাতে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে পরকালে জিন্দগির যারা মুক্তি পেতে পারে আল্লাহ তালা বলছেন জালিকাল কিতাবু লা রাই বা ফিহি হুদাল্লিল মুত্তাকিন যারা মুত্তাকি হতে চায় কোরআন তাদেরকে হেদায়াত দেবে আমরা শুধুমাত্র কোরআনকে আমাদের তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি কোরআন তো মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া পক্ষ থেকে আমাদের জীবনের জন্য গাইডেন্স হিসেবে এসেছে মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য ক্যাটালগ দিয়েছেন যদি কোরআন অনুসারে আমরা না চলি তাহলে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে আমাদেরকে এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানবতার কল্যাণের জন্য আমার পরামর্শ হল আমরা কোরআন দিকে ফিরে আসি যেটা রাসুল বলে গেছেন আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে গেলাম আল্লাহর কিতাব এবং আমার সন্ন্যা চলুন কোরআন বুঝে পড়ি কোরআন অনুসারে আমাদের জীবনকে গঠন করি আমাদের পরিবারকে গঠন করি আমাদের সমাজকে গঠন করি মহান আল্লাহ সুবহান আমাদের সেই তফিক দান করুন দাওয়াতের জন্য আল্লাহ তালা তার রসুলকে কি নির্দেশনা দিয়েছিলেন তাকে যে মেসেজ দেওয়া হয়েছে এটি পড়ে শোনাবেন তেলাহত করে শোনাবেন দাওয়াতের ফার্স্ট ম্যাটেরিয়াল ছিল হচ্ছে এই কোরআন কোরআনের বক্তব্য দুইটা পদ্ধতি একটা হলো হেকমা আর একটা হলো মামজা হাসানা উদয়লা সাবিল রাব্বিকা বিল হেকমাতি অল মাউজাতিল হাসানা তিনটা জিনিস তুমি ডাকো এটি নির্দেশ তোমার রবের পক্ষ থেকে কার দিকে তোমার রবের পথের দিকে সিরাত থেকে আমাদের জীবন যে গঠন করব আমরা আত্মগঠন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী আল কোরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি আল্লাহ সুবাহন তালার প্রেরিত মহান পুরুষ মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান কোরআনে রায়না দেখুন আদ্দাওয়া ডট টিভিতে প্রযোজনা নাজমুল হুদার সাজু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হুবারকাত প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাই জীবন জিজ্ঞাসার এক হাজার সাতান্নতম পর্ব থেকে আলোচনা করছি দোয়ার গুরুত্ব তাৎপর্য ও দোয়া কবুলের শর্তসমূহ কী কী রয়েছে আমরা বিরতির পূর্বে দোয়ার আদবসমূহ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম 
শেখের কাছ থেকে আর এখন আমরা শেখের কাছ থেকে জানবো যে দোয়া কবুলের শর্তসমূহ আর আপনারা অবশ্যই জানেন যে আজকে আপনাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন ওস্তাদ ডক্টর মুফতি আবুল কালাম আজাদ বাসার শেখ আমরা আপনার কাছে এই দোয়া কবুলের শর্তের পূর্বে আমাদের টেলিফোনে কিছু প্রশ্ন আছে আমরা দর্শকদের সংক্ষেপে একটু উত্তর দিয়ে দিই আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন ফখরুল ভাই সিলেট থেকে ওনার পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ব্যবসা আছে উনি জাকাত কীভাবে দিবেন জানব একটা টেলিফোন নিয়ে আসে আসসালামু আলাইকুম প্রশ্ন হচ্ছে যে কোনোতে না দিলা কখন পড়লে ভালো হয় বা এখন কি পড়ার সুযোগ আছে কিনা এই করোনার প্রাদুর্ভাবের এই সময়ে একটা বিষয় দুই হচ্ছে যে আমরা এই সময় দেখছি যে অনেক মানুষ নামাজ পড়তেছে মসজিদে তিন ফিট ফাঁকা রাইকা একজন দাঁড়াচ্ছে তিন ফিট ফাঁকা পরে আর একজন দাঁড়াইলো এটা আসলে কতটুকু সরিয়া সম্মত ধন্যবাদ আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রশ্ন থাকুন দাওয়া টিভির সাথেই শেখ আমরা জানতে চাচ্ছি যে আমাদের ফখরুল ভাই বলছেন সিলেটে পঞ্চাশ লাখ টাকার ওনার সম্পদ বেশি নাই পঞ্চাশ লাখ টাকার ব্যবসা আছে উনি জাকাত কীভাবে দিবেন হ্যাঁ ভাই যারা নগদ অর্থ নাই যেটা তিনি বলেছিলেন কিন্তু ব্যবসায় পঞ্চাশ লাখ টাকা পুঁজি আছে তো আমরা বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তো ওনাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়েছেন তিনি তো জাকাত দেবেন এমন লোকদেরকে যাদের কিছুই নাই যারা খুবই গরিব তো জন্য ব্যবসার পঞ্চাশ লাখ টাকা এবং ওনার যে অর্জিত আরও কোনো টাকা যদি থাকে সবটাকে যোগ করে তিনি নিশ্চয় জাকাত দেবেন এবং উনি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে টাকা কমে যাবে বরং জাকাত দিলে কখনোই টাকা কমে না বরং জাকাত শব্দের একটা অর্থ হলো বেড়ে যাওয়া বেড়ে যাওয়া বৃদ্ধি এই জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ এটার বাড়িয়ে দেবেন চুলের মতো চুল কাটলে কখনো কি হয় হ্যাঁ চুল কমে না চুল আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে থাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা সৌদি আরব থেকে আমাদেরকে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে জাকাতের তিন গুণ উনি দিতে চান জাকাত যা আসছে তার তিন গুণ দিতে চান এবং বর্তমান সময় উনি খাবার দিতে চান খাদ্য পণ্য দিতে চান জাকাত আদায় হবে কেন হ্যাঁ এক নম্বর হলো জাকাত নির্ধারিত অঙ্ক আড়াই পার্সেন্ট এটা ওনাকে হিসাব করতে হবে করে এবার তিনি যদি অতিরিক্ত আরও দশ গুণও দেন কোনো অসুবিধা নেই সেটা হচ্ছে সাদাকা জি সাদাকা জি জাকাতটা হবে নির্ধারিত আগে হিসাব করতে হবে করে আপনি যা পারেন দেবেন এরপর হচ্ছে জাকা জাকাত টাকা দেয়া এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সিস্টেম বরং খাবার দাবার না দিয়ে টাকা দেবে কারণ আজকের এই দিনেও শুধুমাত্র খাবার দিল সাবার দরজনই দিল কিন্তু ওষুধ কেনার টাকা নেই কাপড় কেনার টাকা নেই এই জন্য জাকাত টাকা দেবেন এটা উত্তম তবে খাবার টাবার যদি আপনি দিতে চান সেটা জাকাত আদায় হয়ে যাবে তবে এটা উত্তম সিস্টেম নয় আর সতর্ক থাকা লাগবে যে সমস্ত লোকেরা জাকাত খাওয়ার উপযোগী তারা যদি না পাইয়া ধনীরা পেয়ে যায় আপনি মনে করলেন সে গরিব অথচ সে ধনী তাহলে জাকাত আদায় হবে না সাদাকা হবে এই জন্য জাকাত যাদেরকে দেবেন তারা সাহেবুজ জাকাত কি না সেটা মানে জেনে শুনে দিতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে রনি ভাই বগুড়া থেকে প্রশ্ন করেছেন স্ত্রী শ্বশুর বাড়িতে এসে শাশুড়ির সাথে থাকতে চাচ্ছে না এখন স্ত্রীর মাও শর্ত দিয়েছেন যে যে আমার মেয়ে গিয়ে ওখানে তোমার মার সাথে থাকবে না এখন ছেলে হিসেবে আমার কি করণীয় আসলে ভাই খুব এখন বিপদে আছেন আর এটা প্রশ্ন যখন শুনছি তখনই আমার খুব কষ্ট লাগছিল কারণ এই অবস্থায় উনি এত একটা বিপদে পড়ে গেলেন যে কোন কুল উনি এখন রাখবেন উনি দুধারি তলোয়ার তলোয়ারের মাঝখানে পড়ে গেছেন এই অবস্থায় আমরা বলবো যে মা বাবাকে তিনি বুঝাক যে আমি এই পরিস্থিতিতে আছি এবং মা বলছেন যে তুমি এসে আমার বাড়িতে থাকুক আমার বউ আলাদা অসুবিধা নেই আসলে দেখেন মা মা কিন্তু অনেক সার দিয়েছে অনেক সার দিয়েছে এরপরও স্ত্রী সেটা বুঝছেন না এই অবস্থায় আমরা স্ত্রীকে তালাক দিতে বলব না বরং বুঝাতে বলব কিন্তু সতর্ক থাকা লাগবে কোনোভাবে মায়ের বদ্ধ আনেয়া যাবে না কোনোভাবে এটা নেওয়া যাবে না আপনার স্ত্রীকে আপনি সর্বোচ্চ শক্তিটুকু দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করুন আপনার শাশুড়িকে বোঝাতে চেষ্টা করুন পরিস্থিতি মায়ের কাছেও তুলে ধরুন অ্যাটলিস্ট যেন মা আপনাকে বদ্ধ আটা না দেয় টোটাল পরিস্থিতি আপনাকে খুব স্ট্রংভাবে হ্যান্ডেলিং করতে হবে জি কোনোভাবে মায়ের বদ্ধ আর মহল হওয়া যাবে না ধন্যবাদ আপনাকে আমরা জাকির ভাই যশোর থেকে প্রশ্ন করেছেন নিজ ভুলের স্বীকৃতি দিয়েছেন সেই ভুলটা আবারও করেছেন এটা কোনো কাফার আছে কিনা অথবা আমার করণীয় কি আসলে এটা না হওয়াই উচিত যে ভুলটা আমরা একবার করি তা অবা করার পরে আবার এই ভুলটা না করা উচিত তবে এরপরও মানুষ তো তাই হয়ে যেতে পারে হলে আমরা আবারও তো অবা করব আমরা আবারও স্বীকৃতি দেব আবারও আমরা ক্ষমা চাইব আবারও দেব তবে এটা করব ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে করা যাবে না যদি এইভাবে আপনি বারবার ক্ষমা চান আল্লাহ বারবার ক্ষমা করতে পারবেন এই জন্য ক্ষমা চাওয়া বন্ধ করা যাবে না 
বাসিদ ভাই সাভার থেকে প্রশ্ন করেছেন কোনোতে না জেলা কখন কিভাবে পড়ব কোনোতে না জেলা শ্রেষ্ঠ সময় বাসিদ ভাই এটাই কোনোতে না জেলা শ্রেষ্ঠ সময় এটাই যদিও আজকে জামাতে বেশি লোক একত্রিত হওয়া পরিবেশগত কারণে নিষেধ করা হয়েছে যেহেতু জামাত চলছে তাই কোনোতে না জেলা ফজরের নামাজে এরপরে অন্য অন্য নামাজে হাদিস দেখে তারপরে দোয়াগুলো পড়ে আমরা রাসুলের শিখানো দোয়াগুলো কোনোতে না জেলা এখনই পড়া শ্রেষ্ঠ সময় এটা করা শুরু করা দরকার আমি মনে করি জি ধন্যবাদ অন্য অন্য ইমামদেরকেও আমি অনুরোধ করব যে বাসিদ ভাই চমৎকারই প্রশ্ন করেছেন যে আপনারাও কোনোতে না জেলা শুরু করে দিন আল্লাহর কাছে নামাজের মাঝে দোয়া কবুল বেশি হয় জি আর বিপদকালীন সময়ে রাসুল্লাহ সাল্লাম নিজে এবং সাহাবাই কারাম কোনোতে না জেলা পড়েছে আর আজকে করোনা ভাইরাস তো মহামারী একটা বড় বিপদ জি এই জন্য কোনোতে না জেলা একটা শ্রেষ্ঠ সময় ধন্যবাদ আপনাকে ভাইয়ের আরেকটা প্রশ্ন ছিল জামাতে তিন ফিট দূরে দূরে জামাতে দাঁড়ায় ইসলাম হ্যাঁ এটা এই প্রশ্ন আমি অনেকের থেকে পেয়েছি হ্যাঁ নামাজে কাছাকাছি দাঁড়ানো পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়ানো ফাঁকা না রাখা এটা হলো স্বাভাবিক অবস্থার হুকুম কিন্তু এখন যে দূরত্বটা এটা কিন্তু বিশেষ একটি অবস্থা যে জামাতে যারা যাচ্ছে তাদের মাঝে পাঁচজন হোক আর দশজন হোক সেখানেও যে করোনা ভাইরাসে এফেক্টেড কেউ নাই তা তো নয় যে আর যেহেতু তিন ফিটের মাঝে এটা কী হয় সংক্রমিত হয় এই জন্য আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের এটাকে ফলো করে যদি তিন ফিট দূরেও কেউ দাঁড়ায় নামাজ হয়ে যাবে যে নামাজের জন্যই হবে কারণ মাঝখানে ফাঁকা রাখা হারাম নয় এটা মাকরু এবং গায়ে গা মিলিয়ে দেখা ফরজ নয় তো যেহেতু এটা হারামও নয় ফরজও নয় এটা হচ্ছে নামাজের একটি সন্না তো আজকে স্পেশাল পরিবেশ বিশেষ পরিবেশ এই কারণে যদি কেউ দূরেও দাঁড়াতে চায় তাহলে নামাজ হয়ে যাবে চমৎকার একটি প্রশ্ন আমাদেরকে ফেসবুকে অনেকেই করেছেন অনেক অসংখ্য প্রশ্ন আছে যদি ফেসবুকে প্রশ্নগুলো পড়তে যায় আমাদের সময় শেষ হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে কিছু প্রশ্ন নিচ্ছি অনেক অনেকভাবে প্রশ্ন করেছি আমরা সবগুলো প্রশ্ন আমরা প্রশ্ন আকারে আজকে সময় স্বল্পতার কারণ নিতে পারব না আমাদেরকে একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কোরআনে রয়েছে আয়াত মহকামাত মুহন্না উম্মুল কিতাব অখর মোতাসা বিহাত মহকামাত এবং মোতাসাবিহাত আয়াতের বিষয়ে যদি আপনি একটু আলোচনা বলতেন মহকামাত হচ্ছে এমন কিছু আয়াত যে আয়াতের হুকুমগুলো স্পষ্ট আল্লাহ কি বোঝাতে চেয়েছেন তিলবাদ করলে বোঝা যায় যেমন আল্লাহ তালা বলছেন জাকাত তোমরা কাদের কাছে ইন্ন সদাকাতুল ফকারিন এই যে আল্লাহ বললেন আটটা কাজ শ্রেণীর যে নিশ্চয় সাদাকা জাকাত পাবে ফকির মিসকিন অমক 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 এটা ব্যাখ্যার কোনো দরকার আছে দরকার নেই আচ্ছা তোমরা নামাজ কায়েম করো জাকাত প্রদান করো এটা কি ব্যাখ্যা দরকার আছে দরকার নেই ঠিক যে সমস্ত বিষয়গুলো তিলবাদের সাথে সাথে মানুষ বুঝে ফেলবে এগুলো হচ্ছে মহকাম জি এবং কোরআন মাজিদে এ জাতীয় আয়াতের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি কিছু আয়াত আছে মতা সাহাবেহাত যেগুলো অস্পষ্ট যেমন তার মাঝে আলিফলামিম হামিম ইয়াসিন কিছু আছে হ্যাঁ এই জাতীয় আরও কিছু আয়াত আছে যেগুলো একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ জি যেগুলো স্পষ্ট বোঝা যায় না ব্যাখ্যা লাগে জি আবার কিছু আছে ব্যাখ্যারও সুযোগ নেই মতা সাহাবে আবার দুই প্রকার কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝা লাগবে যেমন ধরেন রহমান আলার আর সিস্তাওয়া যে আল্লাহ রহমান তিনি আরশের উপরে সমাসীন সমাসীন এটাও কিন্তু আয়াত মতো সাহাবি হাতের একটা তিনি আরশের উপরে সমাসীন কীভাবে এটা তো এই জন্য বোঝা একটু জটিল তাই বিশ্বাস করার পরে প্রশ্ন বারবার না করে এখানে যতটুকু আমরা বুঝছি যে আরশের উপরে এখন আরশের উপরে কি আমাদের মতো চেয়ারে বসে আছেন এভাবে বলছে না ওয়াসুয়ালু আনহু বেদা এই যে কেউ প্রশ্ন করাই কি বেদাত তাহলে মতা সাহাবে এটাও মতা সাহাবে যে তবে আমরা ওটুকু বুঝ নিতে পারি যে আল্লাহ আরশোর উপরেই আসেন অর্থাৎ আল্লাহ জমিনে সকলের সাথে নাই নাই যদিও কেউ ক্ষমতা রয়েছে হ্যাঁ আল্লাহর কুদরত আছে আল্লাহর বাসারত আছে আল্লাহ তালার সামা তিনি শোনেন তিনি দেখেন তার কুদরত এভরি হয় সব জায়গায় এভরি মোমেন্ট সব জায়গায় কিন্তু জাতগতভাবে তিনি আরশের উপরে সমস্যা এটাও মতা সাহাবে কিভাবে সমাসীন আমরা জানি না আর কিছু আছে যেমন অর্থই জানি না আমরা হামিম অর্থকে আল্লাহ এই জাতীয় বিষয়গুলো যখন সামনে আসবে তখন ওর রাশে খুনা ফিলাল ইয়া কুলু না আমান্না বিল আমান্না বিহ কুল্লুম মিন এন্ডি রব্বি না যারা আলেম যারা জ্ঞানে গভীর যারা কোরআন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে তারা তখন সারান্ডার করবে তারা বলবে যে আমরা আয়াতে মতা সাহাবে নিয়ে পড়ে থাকব না বরং আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা বলব কুল্লুম মিন এন্ডি রব্বি না সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে আমরা একটা টেলিফোন নিতে চাই আসসালাম আলাইকুম
আমার বাংলাদেশের মুসলমান দেবীদের মানে চরম একটা ভেদ আভেদ দ্বন্দ্ব মতভেদ মানে ফুটে উঠছে দেখা যাচ্ছে ইন্টারনেট ইমেল ইউটিউবে বক্তাদের মাঝে শ্রোতাদের মাঝে আমরা আসলে কি দোয়া করতে পারি এগুলো থেকে উত্তরণের জন্য নির্ধারিত কোন অঙ্ক নাই সংখ্যা নেই বরং যত বেশি চান তিনি পড়তে পারবেন আলেমদের মতভেদে সাধারণ জনগণের করণীয় কি আসলে এখানে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করা দরকার আল্লাহ যেন এই মত পার্থক্য ওই মতভেদ গুলো আমাদের থেকে তুলে নেয় মতভেদ ছিল থাকবে কিছু এটা স্বাভাবিক চিন্তার ভিন্নতা থাকবে সাহাবাই কেরামের মাঝেও ছিল যে বুঝির ভিন্নতার কারণে মেনিম্যান মেনি মাইন্ডস মানুষ যখন বেশি হবে মতভিন্নতা বেশ বেড়ে যাবে যে কিন্তু অসম্মান অশ্রদ্ধাটা ছিল না যে একজন ইমাম আর একজন ইমামের ঠিক উল্টা ফতুয়া দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই উনি সাহাবিদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ইমাম শাহফি পাননি তাহলে ইমাম আবু হানিফা সরাসরি তাবি ছিলেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই তাবে তাবিয়ে ছিলেন তাবিয়ে ছিলেন না অর্থাৎ তিনি পরবর্তী যোগের লোক কিন্তু তিনি ইমাম আবু হানিফার খেলাপ অসংখ্য ফতুয়া দিয়েছেন যে কিন্তু ইমাম আবু হানিফাবে কথাও ছোট করেননি হ্যাঁ করে কথা বলেননি মতবিরোধ ছিল যে কিন্তু অসম্মানটা ছিল না কিন্তু আজকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি যে মতবিরোধ আছে কিন্তু অসম্মানটার সাথে মানে আমি সবচেয়ে বেশি বুঝি যে তাই উনি কি বোঝে ও কি বোঝে অমক পথারা অমক জাহেল অমক পথারা অমক কাফের এই যে আমাদের ভিতরে এই চিন্তাটা এটা খুবই জঘন্য একটি চিন্তা এটা সংক্রমিত হয়ে যাচ্ছে করোনা ভাইরাসের মতো পাবলিকের মাঝে যে তখন আমি যাকে জাহেল বলছি তার উত্তরশরীরা তার অনুসারীরা আমাকে জাহেল বলছে আবার আমাকে যদি কেউ বলে যে আমি পথারা আমি ফাঁসেক তখন আমাকে যারা ভালোবাসে তারা ওই আলেমকে ফাঁসেক বলছে এটা ভাইরাসের মতো সংক্রমিত হয়ে যাচ্ছে যে এতে করে আলেমদের সম্মানটা আলটামের জনসাধারণের কাছে কমে যাচ্ছে এটা কিন্তু করোনার চাইতেও কিন্তু মারাত্মক আরো জঘন্য এবং এটা সুদূর প্রসারী প্রভাব থাকবে বাজে প্রভাব থাকবে তো এই জন্য আমরা ওলামাই কেরামের কাছে বিনীত আরস করব যে আমরা অন্যের মতকে শ্রদ্ধার সাথে খণ্ডন করব যখন আমি দেখব কেউ ভুল বলেছেন আমরা সম্মান রেখে তা সমালোচনা করব সম্মান রেখে আমরা আদবের সাথে কথা বলব তাহলে এই ভাইরাসটা সরাবে না এবং এটা আমাদের আলেমদেরকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহ এ বুঝ আমাদের দান করুন ধন্যবাদ আপনাকে একজন ভাই প্রশ্ন করছেন আসসালামু আলাইকুম এবছর কি তারাবির সালাত হবে কি না যদি না হয় তাহলে আমাদের করণীয় কি তারাবির সালাত নিশ্চয়ই হবে কেন হবে না জি অন্য অন্য নামাজ নফলে বাদ সব কিছু চলছে তো তারাবি বন্ধ হবে কেন হতে পারে মসজিদে যদি পরিবেশটা অনুকূলে না আসে তাহলে আমরা মসজিদে যাব না আমরা নিজের ঘরেই তারাবির জামাত করব যেমন এখন আমরা জোহর আসর পাশোয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে ঘরে আদায় করছি ঠিক আমরা তারাবির নামাজও ঘরে জামাতের সাথে আদায় করব ইনশা আল্লাহ নামাজ হবে নিশ্চয়ই আর আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন রহমতের মাস রমজান আসার আগেই এ করোনা ভাইরাস থেকে আমাদেরকে তিনি মুক্তি দেন আমরা যেন মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে অন্য অন্য বছরের মতো আদায় করতে পারি আল্লাহ আমিন আমিন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে একজনে প্রশ্ন করেছেন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দোয়ার পদ্ধতি একটু বলবেন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দোয়ার পদ্ধতি তাকে দেখতে যাওয়া এটা উত্তম দেখতে গিয়ে দোয়া করা যে আর হাদি সাহেব যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় তখন তার জন্য রহমতের ফেরেস তারা ইস্তেফার করে রহমত কামনা করে তার মাথায় হাত দিয়ে তাকে তার খোঁজ খবর নেয়া তার পাশে বসে তাকে একটু প্রবোধ দেয়া সান্ত্বনা দেয়া এবং দোয়া করা লা বাস তোহর ইনশা আল্লাহ লা বাস তোহর ইনশা আল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই সেরে যাবে আল্লাহ সুস্থ করে দেবেন এভাবে তার জন্য দোয়া করতে থাকবেন ইনশা ধন্যবাদ আপনাকে ছোট বাচ্চাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কি কার্টুন দেখানো যাবে কি না কার্টুন দেখানো যাবে যে কার্টুন খারাপ কিছু শেখাবে না যে কার্টুন চরিত্রহীনতা শেখাবে না 
এবং তবে অধিক সময় যেন ব্যয় না হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে চোখের ক্ষতি হয় স্ক্রিনে বেশি তাকায় থাকলে অথবা যদি তারা এই জাতীয় মুভির প্রতি খুব ঝুঁকে যায় তাহলে লেখাপড়ায় খুব ঘাটতি তৈরি হয়ে যাবে এই জন্য বিনোদনও দিতে হবে আবার খেয়ালও রাখতে হবে নয়ন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ইমাম মাহাদি আলী সাল্লাত সালাম চলে আসেন ইউটিউবে এমন একটা বার্তা আসছে আমরা একটু জানতে চাই আপনার কাছে ইমাম মাহাদি আলী সাল্লাম সম্পর্কে তার আগে একটা টেলিফোন নেই আসসালাম আলাইকুম এমন কথা বলা অবান্তর একেবারে অবান্তর কথা এটা একটি অনিশ্চিত বিষয় ইমাম মাহাদি আলাহ সাল্লাম যখন আসবেন তখন তিনি নিজে পরিচয় দেবেন এবং পৃথিবীর সব মানুষ তখন জানবে এবং যেখানে তার পরিচয়টা ঘটবে মক্কাল মহার মক্কার রামাতে সেখানে তার পরিচয় সর্বপ্রথম মিলবে তখন আমরা কাবার ইমামের মুখ থেকে এটা শুনবো ইনশা আল্লাহ সুতরাং অবান্তর কথাগুলো বলে মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলানোর কোনো প্রয়োজন নেই আর ইমাম মাহাদি আলাহ সাল্লাম আসবেন ঈসা আলাহ সাল্লাম আসবেন হাদিসে রাসুল বলেছেন কিন্তু রাসুল দিন তারিখ বলেননি মাস বলেননি সময় বলেননি যদি তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করতেন নিশ্চয় আল্লাহ তারা সময় দিন তারিখ মাস সব বলে ফেলতে পারতেন কিন্তু রাসুলও বলেননি আল্লাহর কাছে জানতেও চাননি আল্লাহ ওহি দিয়ে বলেননি এতে বোঝা যাচ্ছে এটা গোপন থাকাই একমত এখন আমরা আল্লাহর গোপনীয়তা রাসুলের গোপনীয়তা যা আল্লাহ বলেননি রাসুলও বলেননি আমরা এটা বের করা কোনো প্রয়োজন নেই বরং গোপন থাকাটাই হ্যাকমা এটা আল্লাহ তালা বুঝিয়েছেন রাসুল বুঝিয়েছেন বলেননি তিনি সুতরাং রাসুল এবং আল্লাহ যেটাকে প্রকাশ করেননি আমরা সেখানে এটাকে নিয়ে ধাকা ধাক্কি করছি কেন অপ্রয়োজনীয় কাজ এটা যখন আসবে আমরা জানব আমরা প্রস্তুত থাকব ইমাম মাহাদি ঈসা আলাহ সালাম আলাইহিম আসসালাম আলাইহিম আসসালাম তারা যখন আসবেন ডাকবেন আমরা লাভ্যা এক বলে দৌড় মারবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে ইমরান তালুকদার প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আহমদুল্লাহ লকডাউনের মধ্যেও অফিস করতে হচ্ছে কিছু আমল শিক্ষা দিন যাতে মহান আল্লাহ হেফাজত করেন আমরা বিশেষ করে এই মহামারীতে রাসুল সাল্লাম যে দোয়া করতেন সে দোয়াটা বেশি বেশি করবেন বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ বলে বের হবেন এবং আপনি আয়াতুল কুরসি পড়বেন এরপরে সুরা এখলাস তিনবার পড়বেন পরে শরীরে ফু দেয়া সুরা ফালাক সুরা নাস পরে ফু দেয়া হাদিসে আসে ফু দেবেন এরপরে রাসুলের শিখানো দোয়া আল্লাহ মিন্নি আউজুদি কামিন আল বারস ইউল জুনুন ইউল দুজাম মিন সাই রাসকাম আল্লাহ মাজির নীতি মুসিবাতি ওখলুফ লি খাইরাম মিনহা এই জাতীয় দোয়াগুলো মুখস্থ করে অর্থর দিকে তাকায় তাকায় বেশি বেশি পড়বেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন আল্লাহ নিরাপদ করবেন এরপরও যদি বিপদ এসে যায় ধৈর্য ধরবেন আর যদি মৃত্যু এসে যায় হাসি মুখে বরণ করবেন আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দেবেন ইনশাল্লাহ আমরা বাঁচতে চাই আবার শহীদও হতে চাই জেনে যাবে এর মধ্যে কিন্তু টেলিফোনের প্রশ্ন এবং ফেসবুকের কিছু প্রশ্ন দেওয়ার কারণে আমাদের সময় হচ্ছে আরেকটা বিরতিতে যাবার প্রিয় দর্শক অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব বাকি আছে কার দোয়া কবুল হবে কার দোয়া কবুল হবে না কি কি শর্ত রয়েছে দোয়া কবুলের এই বিষয়গুলো আমরা জানব আরেকটা বিরতির পর থাকুন দাওয়া টিভির সাথেই জাকাত হল সলাদ এবং সমের মতো একটি ফরজ আর্থিক আবাদত জাকাত আদায় করে আপনার সম্পদকে পবিত্র করে নিন সম্পদের জিম্মাদারি আল্লাহ তালার উপর ন্যস্ত হয় ধনীদের সম্পদ রয়েছে গরিবের অধিকার জাকাত আদায়ের মাধ্যমে গরিবের সে অধিকারই আদায় করা হয় জাকাত ধনী গরিবদের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে জাকাত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য তৈরি করে জাকাত আল্লাহর বাণী প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে জাকাত দিন প্রচারে প্রধান সহযোগী দাওয়া টেলিভিশন আল্লাহ সুবহান ওয়া বাণী প্রচারে আপনার সহযোগিতা কামনা করছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার বাণী প্রচারে দাওয়া টেলিভিশনকে আপনার সাদাকা জাকাত প্রদান করুন এই দাওয়া টিভি দুনিয়া আখরাতের কল্যাণে এই দায়িত্বটি পালন করে যাচ্ছে আপনার জাকাত ও সাদাকা দাওয়া টেলিভিশনকে প্রদান করুন আপনার জাকাত সর্বোত্তম উপায়ে আদায় করুন এবং দিন প্রচারে গর্বিত সহযোগী হন আপনার জাকাতের একটি অংশ পাঠাতে পারেন দাওয়া টিভিতে আমরা আপনার পাঠানো জাকাতের অর্থ দিয়ে দাওয়াতে কাজ করতে চাই হতে চাই সওয়াবের অংশীদার জাকাত বা দানের টাকা পাঠানোর ঠিকানা আহত মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন লিমিটেড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য শূন্য আট এক তিন তিন শূন্য শূন্য 
सोशल इसलमी बैंक लिमिटेड गुलशन शाखा सरसि जो करते माल्टीमिडिया प्रोडक्शन लिमिटेड एक बी सप्तमतला रूप एंड ट्रेड सेंटर एकश चौदह कजी नजरल इसलम एवेन्यू बांगला मोटर ढाका एक शून्य 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 हमें फोन करते फोन नम्बर शून्य दुई नय तीन पाँच नय चार सत नय अथवा नय तीन पाँच नय चार आठ शून्य विकास नम्बर शून्य एक सत नय तीन एक सत नय तीन सत सत सफल व्यक्ति परिणत करते सत्यार तलीम ए तरबियात प्रदान करते सन्तान देखे शिशु दे के सकल अवस्थाई तक तिरस्कार कर चलमान पृथ्वी कठिन वास्तवतार निरीक्षे प्रिय सन्तान के आदर्श मानस हिसाब से गढ़े तोलार सठीक ज्ञान और कर्मपद्धति कुरान और सुन्नार आलोके अध्यापक मुख्तार अहमद विशेष आलोचना अनुष्ठान तालीम और तरबियात जी एम सलाउद्दीन प्रयोजन देख शुक्र और शनिवार असलमकुम वरहमतुल्लाबरकत प्रिय दर्शक बरतर पर आपन के आबाद स्वागत जाना जीवन जिज्ञासार एक हज़ार सतान्नतम पर्व के आलोचना कर दुर्योग समय तथा दुर्योग समय छाड़ाओ एक ईमानदार क्यों दोआा कर कार कार दोआा कबुल हो दोआा कबुल गुरुत्व तात्पर्य और दोआा कबुल शर्त समूह आजकल विषय और यह विषय अपन सकल प्रश्न जवाब दीचन सकल प्रिय भजन व्यक्ति आंतर्जा खेती सम्पन्न मुबासिर कुरान विशिष्ट हादिस विशारद डर मुफ्ती अबुल कलम आजाद बसार आपनर का आसार आगे एक जो भाई अनेक लाइने आज प्रश्न करी तरह अपन आसलम क्या जी आलमगर भाई गाजीपुर टंगी प्रश्न कर उच्चारण खुब शुद्ध करते प्रियदर्शकपेक्षा यूट्यूबे असंख्य प्रश्न पे फेसबुके असंख्य भाइय प्रश्न पे समस्त प्रश्न जवाबगुल्बा दीते आज के मूल आलोचनार विषय अपनारा शुन आशा कर प्रश्न खोरक से पे जा इनशाला थकूँ हमारे साथ जानते चाची दोआा कबुल शर्त समूह जी प्लिज हाँ आल्ला तलास्ता जी बिल्कुल जे हाँ के तुम्हारा डाको हाँ के डले साड़ा देव ये कुरान रहा जी तेल आल्ला वादा कर बसे आ এবং তিনি বলেন ওজিব দাওয়াত আদ দাইজা দান 
যখন আমাকে কেউ ডাকে আমি তখন সারা দেই এটা আল্লাহর আরেকটি ওয়াদা সুতরাং ওয়াদা কবুল তিনি ওয়াদা নিশ্চয় তিনি খেলাপ করবেন না তবে কতিপয় সারায়তের আলোকে যে শর্তগুলো এখানে নেই আরেক জায়গায় আছে যে সবটাকে মিলিয়ে বুঝতে হবে দোয়া কবুলের জন্য এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে আল এখলাস যে ব্যক্তি দোয়া করবে সে এখলাসের সাথে করবে একনিষ্ঠতার সাথে করবে এবং সে বুঝবে যে আমার দোয়া কবুল করার এক জনই আছেন তিনি আল্লাহ ওমান নাসরুল্লাহ মিনান্দিল্লাহ এই এক অনিষ্ঠতা তার মনে জায়গা করতে হবে তাকে যার কাছে চাচ্ছি তিনি আমাকে দেবেন এবং তিনি দেওয়ার ক্ষমতাও রাখেন যদি দোয়া করার সময় চিন্তা থাকে মনে হয় না বা দেবে না বা দেওয়ার ক্ষমতা তার না এমন কিছু চাইছে যেটা আল্লাহও দেবে না নাও দেবেন না এরকম হয় এখলাসের ঘাটতির কারণে এ দোয়াটা কবুল আর হবে না এই জন্য এক নাম্বার এখলাস লাগবে পরিপূর্ণ এখলাসের সাথে দোয়া করবে দুই নাম্বার যে আকলুল হালাল ও তারকুল হারাম দোয়া কবুলের জন্য শর্ত হলো হালাল খাওয়া লাগবে হারাম বর্জন করা লাগবে যে ব্যক্তি হারাম খায় ও ব্যক্তির দোয়ার কবুল হয় না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এক ব্যক্তির উল্লেখ করে যে সে কাবার অঙ্গনে হাজির হয়েছে তারপরে সে আল্লাহর কাছে ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি বলে দোয়া করছে অথচ মতে আমহু হারাম শরবহু হারাম জীবিকা চালা এমন ব্যক্তি দোয়া কাবার অঙ্গনে গিয়ে কেন কাবার ভিতরে ঢুকলেও আর কাজ হবে না মানে সে যত দোয়া করুক আল্লাহ তার দোয়ার কবুল করবেন করবেন না এখন যারা ঘোষ খাচ্ছে সুদ খাচ্ছে পরের হক নষ্ট করছে আবার পেটে হারাম রেখে উনি দোয়া করছে এই দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই এই জন্য দোয়া কবুল হোক যদি আপনি চান আজকে হারাম ছাড়তে হবে খেয়ে ফেলছেন এগুলো কি করতে হবে যে এখন এগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে আপনি যাদেরকে জানেন চিনেন যে তাদের উপর জুলুম করছেন অন্যভাবে হারাম খেয়ে ফেলেছেন আপনি তাদেরকে ফিরিয়ে দেন আর যেটা আপনার হিসাবে নাই সেগুলো আপনি সাওয়াবের নিয়ত ব্যতীত সাদাকা করতে থাকেন যে আমি হতে পারি এত টাকা পাঁচ লাখ টাকা আমি ঘোষ খেয়েছি তাহলে আমি পাঁচ লাখ ছয় লাখ টাকা আমি সাদাকা করতে থাকব যাদের থেকে খেয়েছি তাদেরকে আমি চিনি না চিনলে ফিরিয়ে দিতাম লজ্জা এখানে লজ্জার কোনো কারণ নেই লজ্জার শাস্তি অনেক কঠিন হ্যাঁ এই জন্য আপনি ফিরিয়ে দেবেন এখন কাট কাকে ফিরিয়ে দেবেন লোক চেনেন না তাহলে সাদাকা করবেন যে আল্লাহ এটা আমার টাকা নয় এটা অমকের আমি দান করেছি সাওয়াব তুমি তার আমল নামাই দিয়ে দাও এইভাবে করে আপনি এবার যদি দোয়া করেন তাহলে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে থাকবে তাহলে দোয়া কবুল হোক যারা আমরা চাই তাদেরকে হারাম পরিত্যাগ করতেই হবে হবে এখন হারামের কি কি হারাম পরিত্যাগ করতে হবে যত হারাম আছে সব হারামের মাঝে থেকে দোয়া না ইন্লাহ তজ্জেব লাইবালু ইল্লা তজ্জেব আল্লাহ তালা নিজে পবিত্র তাই তিনি অপবিত্র কোনো কিছু গ্রহণ করবেন না সুতরাং দোয়া কবুলের জন্য এটা একটি শর্ত তিন নম্বর আরেকটি শর্ত হচ্ছে তেজান্নবুল মুজাওয়াজাফি দোয়া দোয়ার মাঝে সীমা লঙ্ঘন পরিত্যাগ করতে হবে এমন দোয়া করলে যেটা সীমার ভিতরে না যেমন ধরেন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ আমি মরতে চাই না তুমি আমাকে পৃথিবী যতদিন আছে ততদিন হায়াত দিয়ে দাও তাহলে হলুদ ফিত দুনিয়া সে দুনিয়ার মাঝে চাইল চিরস্থায়িত্ব তাহলে দোয়া কবুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই বাংলাদেশে জন্ম নেই এখন যদি আমি বলি আমি সৌদি আরবের প্রেসিডেন্ট হতে চাই আল্লাহ তুমি আমার সৌদি আরবের প্রেসিডেন্ট বানাও তাহলে সিস্টেমের একবারে খেলাফ জি কারণ সৌদি আরবে যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি তো আগে সেখানে নাগরিক হওয়া লাগবে জি তো আপনি তো সেখানকার নাগরিকে না তুই দোয়া হোক কবুল হবে কেমনে কোনো ব্যক্তি আখেরাতে এমন দোয়া করলো আখেরাতের জন্য যে আল্লাহ নবীদের কাতারে আমার সামিল করে জান্নাত দিও নবীদেরকে তুমি যে জান্নাত দিবা আমার সে জান্নাতটা দিও জান্নাতুল ফের দাউস চাওয়া জায়েজ আছে কিন্তু নবীদেরটা চাওয়া জায়েজ নাই এর কারণ এটা নবীদের জন্য আলাদা সুতরাং এটা দোয়ার মাঝে সীমা লঙ্ঘন ওটা রয়্যাল স্যুট কবুল হয়েছে কি না দোয়া করার পরে হাত তোলা দিয়া হাত মুসে আবার চাইলো পিছনে দেখি দোয়াটা করছিলাম কবুল হয়েছে যেমন ধরো শরীরে জ্বর আছে দোয়া করলো আল্লাহ আমার জ্বর ভালো করে দাও হাত নামাই আবার বগলা তোলা হাত দিয়ে সাই যায় তাড়াতাড়ি ইয়ে আনো 
ওই যে কি বলে টেস্ট করে যে থার্মোমিটার 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 এনে চাচ্ছে যে দেখো ভুল হয়েছে কিনা দোয়া কবুলের জন্য শর্ত হলো তাড়াহুড়া করা যাবে না সবর করতে হবে হ্যাঁ আমার আপনার দায়িত্ব দরখাস্ত দেয়া ওই দরখাস্ত ঠিক চিহ্ন দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহর যে দরখাস্ত দিয়ে যদি আপনি এক মিনিট পরে তাকায় দেখেন যে কবুল হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে আপনি আল্লাহকে বাধ্য করছেন কিছু কিছু দোয়া তো এটা পরকালের জন্য থাকে হ্যাঁ আল্লাহ তালা তিনি কিছু দোয়া আছে কবুল করেন তাৎক্ষণিক কিছু আসন করেন পরে কিছু আসন দুনিয়া কবুলই করেন না তবে এটা আখেরতের জন্য রেখে দেন জি কিন্তু দোয়া তিনি ফিরিয়ে দেন ফিরিয়ে দেন না কারণ সকল দোয়া কবুল হলে কিন্তু মানুষের উপায়ও ছিল না জি কারণ আমরা এমন কিছু মাঝে মাঝে চাই যেটা আমাদের জন্য অকল্যাণ করে অকল্যাণ করে আমরা পরে বুঝি যে এটা চাইছিলাম আল্লাহ না দিয়েই ভালো করছে জি তো এই জন্য সকল দোয়া তাড়াহুড়ো করে কবুল হোক এটা প্রত্যাশা করা যাবে না যারা এস্তেজাল করে তাদের দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় এরপরে শর্ত হচ্ছে দোয়া যিনি করবেন তিনি মনোযোগী থাকবেন এবং ফাহামুল আলফাজ যে দোয়া তিনি করছেন ওই দোয়া তাকে বুঝে করতে হবে আমরা অনেক সময় দেখি যে এমন ফার্সি শব্দ দোয়া করছি যে ফার্সি শব্দের অর্থ দোয়া কারি নিজেও জানেন জানেন না তো আল্লাহর কাছে আমি কি চাইলাম আমি তার অর্থ বুঝি না তো আল্লাহ কি সেটা দেখেন না কলবের দিকে জি আল্লাহ ভাবেন যে আমার বান্দা কি চাইলো বান্দা নিজেই জানে না এই বিষয়গুলো সামনে রেখে যদি আমরা দোয়া করি আশা করি শর্ত পূরণ হলে দোয়া কবুল হবে ইনশা আল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা দোয়া কবুলের শর্তগুলো জানলাম এবারে আপনার কাছে যে বিষয়টা জানতে চাই দোয়া কবুলের উত্তম সময় মার্শাল্লাহ চমৎকার আমরা দোয়া কবুলের জন্য ইন্তেজার করছি সকলেই আমরা চাই আল্লাহ মহামারী থেকে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করুক এখনই দোয়া কবুল হয় সব সময় কিন্তু কিছু সময় আছে স্পেশাল যে যে টাইমে আল্লাহ তালা দোয়া ফিরিয়ে দেন না হাদিসে পাওয়া যায় তার মাঝে এক নাম্বার আজান এবং একামতের মাঝখানে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লাই উরাদ্দুদ দোয়া বাইন আল আজানি ওয়াল একামা আজান এবং একামতের মাঝখানে দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না তাই আমাদের ওই টাইমটা করা লাগবে এটা এক নাম্বারে নিয়ে আসলাম আমরা সিরিয়ালি বলছি যে তাহলে এক নাম্বার যে সিরিয়াল দিলাম সেটা হচ্ছে আজান এবং একামতের মাঝখানের যে কোনো আজান এবং একামত হ্যাঁ ওই টাইমটা দোয়া বেশি মনোযোগী হওয়া দরকার কিন্তু আমরা ওই টাইমে অনেকে দোয়া কম করি এবং কবুল যে হয় তখন এটা জানি না অনেকেই আবার যারা জানি তারা অন্য কাজে ব্যস্ত হই যেমন মাগরিবের নামাজের পরে একামতের আগে দেখা যায় যে মানুষ গল্প করে কথা বলে বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায় তখন মাসালা বলে মাসালা বলার সময় আর পাইল না অথচ ওই সময় রাসুল সময় দিলেন বললেন যে এই টাইমে দোয়া কবুল হয় তিনি আমল জানাই দিছে আজানা এবং একামতের মাঝখানে কি হয় দোয়া কবুল হয় কথা ছিল ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে এটা বুঝাবে যে এই টাইমে গল্প গুজব না করে কথাবার্তা না বলে দোয়া চর্চা করেন দোয়া চর্চা করেন কবুলের সময় কিন্তু ইমাম সাহেব হুজুর নিজে মাসালা বলা শুরু করছে লোকজন নতুন কালচার এটা নতুন একটি কালচার চালু হয়ে গেছে রাসুলের দেয়া একটা আমল এখানে আছে ওই আমলটাকে আমরা এখন ভুলে গেছি নতুন একটা আমল যোগ করেছি এখানে এটাকে আবার এবাদত মনে করে বসছে যদি এটা চালু হয়ে যায় তখন এটা বেদাতের দিকে মানুষকে নিয়ে যাবে কারণ এটা মানুষ এটাকে এবাদত মনে করে ফেলবে জি জি নতুন ইমাম আসলে বলবে আমাদের আগের ইমাম সাহেব মাগরিবের পর মাসলা বলতে আপনি বলেন না কেন তাহলে এটাকে এবাদত বানিয়ে ফেলবে এটা বেদাত হয়ে যাবে এই টাইমটুকু দোয়ার জন্য এই জন্য তখন আমরা দোয়া মুখী হব ওই সময় দোয়া কবুল হয় জি দুই নাম্বার ফি যাও ফির লাইল আখির আমরা দুই নাম্বারের বিষয়টা একটু জানতে চাই একটা টেলিফোন নিয়ে আসে আসসালামু আলাইকুম আমার ওয়াইফ যখন জন্মগ্রহণ করে তারপরে তার একটু অসুস্থতা দেখা দেয় তো ওই সময় আমার দাদি শাশুড়ি উনি মানত করছিল যে জানের বদলে আল্লাহ রাস্তায় জান কুরবান দিবে বা জান দিবে এরকম একটা কথা বলছিল এটা আমার শাশুড়ি শুনে কিন্তু তার কিছুদিন পরে আমার দাদি শাশুড়ি ওই বিষয়টা শাশুড়ি জিজ্ঞেস করলে বলে এই কথাটা বলে নাই যে উনি মানবটা করে নাই এখন আমার শাশুড়ি জানতে চাচ্ছে এই অবস্থায় মানে আমাদের করণীয় কি বা আমার শাশুড়ি করণীয় কি শাশুড়ি স্পষ্টভাবে উনি শুনছে যে আমার দাদি শাশুড়ি মানবটা করছিল আমার ওয়াইফ যখন অসুস্থ থাকে ছোটবেলায় ধন্যবাদ আলমগীর ভাই আমরা আপনার প্রশ্নের জবাব দিবেন ইনশাল্লাহ জি শেখ আমরা কথা বলছিলাম যে আমরা এই যে দোয়া কবুল হয় তুমি সময় হ্যাঁ যে আমি বলেছি ফি যাও ফির লাইল ও আখির লাইল দোয়া কবুলের শ্রেষ্ঠ সময় রাতের মধ্যভাগ এবং শেষ ভাগ 
সহি মুসলিম এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন রাতের তিন ভাগের প্রথম ভাগ যখন অতিবাহিত হয়ে যায় তখন ইয়ানজির উল্লাহ তাল্লা সামায়ের দুনিয়া জি আল্লাহ তালা তখন দুনিয়ার আকাশ আগমন করেন এবং মানুষকে তিনি ডেকে ডেকে বলেন তোমরা কি ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছো আমি ক্ষমা করতে এসেছি বিপদে পড়ে আছো মুক্তি প্রার্থনার কেউ কি আছো আমি মুক্তি দিতে এসেছি তখন তিনি ডেকে ডেকে দোয়া কবুল করার জন্য মানুষকে ডাকেন ডেকে ডেকে বলেন এই জন্য রাত যত গভীর হবে দোয়া কবুলের সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে যাবে রাতের শেষাংশে দোয়া বেশি কবুল হয় এই জন্য তখন তাহাজ্জুত পড়া তখন শেষ দেয় গিয়ে দোয়া করা তাই আমরা দোয়াটার ওই স্পেশাল টাইমে সুযোগটুকু নিতে চাই এটা দুই নাম্বার এটা দুই নাম্বার আমরা তো একটু সম্পর্ক প্রশ্ন ছোটো আপনাকে করি আমরা তো এই যে আমরা যেটা আমাদের দেশে প্রচলিত সবে বরাতে আল্লাহ শেষ রাত্রে আসে কিন্তু এটা তো প্রতি রাতেই আসে হ্যাঁ নিষ্পেষ না নিষ্পেষ সাবান গেল যে আমরা যেটা বললাম যে প্রতি রাতেই তো আসে আমরা তো আলমরা প্রতি রাতের কথা খুব কম বলি শুধুমাত্র সবে বরাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে দুনিয়ার আকাশে আসেন এই কথাটা বলি হ্যাঁ আমরা যেটা সবে বরাতে দুনিয়ার আকাশে আসেন সে হাদিসটা হলো জয়ফ জি আর প্রতি রাতে আসেন সেটা হলো সহি তো যেটা ছিল সহি এটার প্রচার হয়েছে কম আর যেটা জয়ফ এটার প্রচার হয়ে গেছে বেশি এটা আমাদের দুর্বলতা এই জন্য আমরা মানুষকে এটা বুঝাতে হবে যেটা সহি মুসলিমের রেওয়ায়ত সহি হাদিস সেটা হচ্ছে প্রতি রাতে আল্লাহ তালা তিন বাগের প্রথম বাগ অতিবাহিত হওয়ার পরে তিনি দুনিয়ার আকাশে এসে এসে মানুষকে ডাকেন পরিতাপের বিষয় হলো গুনা যাদের বেশি শেষ রাতে ঘুমো তাদের বেশি কারণ তারা তো ঘুমাতে ঘুমাতে শেষ রাত বানায় ফেলে দোয়া করবে কখন জি বাংলা স্টাইল জলসা দেখতে দেখতে গল্প গুজব করতে করতে বারোটা একটা তারপরে ঘুমাইতে গেল তো শেষ রাতে তো উঠবে না ফজরটাও পড়ে না অথচ কথা ছিল প্রতি রাতে দোয়া কবুল হয় এই জন্য আমাদের দোয়াটা করতে হবে বেশি বেশি শেষ রাতে এবং মধ্য রাতে জি তিন নাম্বার ফিস সুযুদ দোয়া বেশি কবুল হয় উত্তম সময় হলো শেষ দায় জি সহি মুসলিম আসে কালের নবী সাল্লাহ সাল্লাম আকরাবু মাইয়া কুন আব্দুমের রব বিহু হুয়া সাজিদ আকসিরুদ দোয়া বিশ্বনবী বলেছেন যে তোমরা যখন শেষ দায় যাও তখন তোমরা আল্লাহর খুব নিকটে চলে যাও তখন বেশি বেশি দোয়া কর এই জন্য দোয়া কবুলের শ্রেষ্ঠ জায়গা সেজদা তো সেজদা কি আমি আরবিত না করলে তো দোয়া কবুল হবে না বলে অনেকে বলেন না সেটা ঠিক নয় আমি সেটা ঠিক মনে করি না যেহেতু বিশ্বনবী মোতলাক শব্দ বলেছেন যে দোয়া করো তো এখন দোয়া করতে আরবি ভাষা শিখতে হবে কারণ আল্লাহ কি বাংলা বুঝবেন না আমি তো সেটাই বলছি আল্লাহ তালা বাংলা বুঝবেন যে কোনো ভাষা তিনি বোঝেন আচ্ছা আরবি ভাষা শিখে দোয়া করলে যারা বোবা তারা দোয়া করবে কি দিয়ে আল্লাহ কি মনের ভাষা বোঝেন না তবে উত্তম হবে রাসুলের শিখানো মাসনুন দোয়াগুলো যে দোয়ায় মাসুরা যেগুলো আছে হাদিস থেকে পাওয়া যায় ওই মাসনুন মাসুরা দোয়াগুলো বেশি করা আর যখন আমরা এগুলো মুখস্থ পারবো না তখন আমরা নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে বলতে থাকব যদি আমরা আরবিকে শর্ত করি হাদিসে কিন্তু শর্ত করা হয়নি মতলাক করা হয়েছে জি এখন আমরা যদি মোকাইয়াত করি আমরা শর্তের ভিতরে নিয়ে যাই এখন আল্লাহ আল্লাহ কোটি কোটি বান্দাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে কারণ শুধু এটা আল্লাহর ক্ষমতাকে এখানে মানে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে আল্লাহ তো বাংলাও বোঝেন অন্য ভাষাও বোঝেন এরপরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ দোয়ার করতে পারবে না তো আমরা তাদেরকে বললাম যে দোয়া করুন সেজ দেয় কবুল হবে আবার আমরা বললাম আরও বিধি করা লাগবে তাহলে তারা অনেকে এখান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে সুতরাং আল্লাহ যেহেতু এখানে শর্ত করেন নাই আমরা শর্তে ফেলে আল্লাহর কোটি কোটি বান্দাকে দোয়া কবুল থেকে দূরে সরিয়ে দেব নিজেকে কঠিনের মুখোমুখি করবো না চার নাম্বার হেনা ইয়াজলিসুল ইমাম আলাল মিম্বার উল খুদ্বা ইলা আন তোকজাস সালা হাদিস হাদিসের শব্দকে আমি এখানে আনলাম আমার মতো করে আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে যখন ইমাম মিম্বারে ওঠে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত দোয়া বেশি কবুল হয় সো হ্যাঁ আল্লাহ এই জন্য ওই টাইমে ইমাম মিম্বারে ওঠার পর থেকে যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে তখনই একটু দোয়া করে ফেলা যখন ইমাম সাহেব খোদবা শেষ করবে মাঝখানে একটু সুযোগ আছে ও সময় দোয়া করে ফেলা মানে সুযোগটা কাজে লাগানো এই জন্য নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত কবুল হয় তাহলে সেখানে নামাজের ভিতরে দেওয়ার সুযোগ আছে যেমন তাসাহুদ শেষ করার পরে দুরুদ দুরুদের পরে রাসুলের বক্তব্যকে ফালিয়ে তাখাইয়ার মাসা দুরুদের পরে শুধুমাত্র আল্লাহ মেননি জলাম তো নাচ্ছে জুলমান কাতিরা এ দোয়া তো নির্ধারিত না জি বরং রাসুল বলছে তোমার মনে যা ছায় নামাজির মনে যা ছায় শেষে দোয়াই করুক তো সালাম ফিরানোর আগে উত্তম সময় তখন দোয়া কবুল হবে এবং দোয়া কবুল হবে জুমার দিন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত এটা স্পেশাল একটি টাইম জুমার দিন জুমার দিন শুক্রবার জুমা বারে আল্লাহর হাবিব বলছেন আসরের পর থেকে ইলাগুরু বিশ্রাম সূর্য স্ত পর্যন্ত এই টাইমটাতে দোয়া কবুল হয় এই জন্য তখন বেশি বেশি দোয়া করা দোয়া কবুল হয় কদরের রাতে দোয়া কবুল হয় আরাফার মাঠে এন্দা নজুল ইল
এই জন্য বৃষ্টি দেখলে দোয়া ফি হালাতিল মারিজ নিজে যখন রোগাক্রান্ত থাকে অসুস্থ থাকে তখন দোয়া বেশি কবুল হয় অসুস্থ মানুষের দোয়া কবুল হয় অসুস্থ মানুষের দোয়া কবুল হয় এই জন্য আমরাও কিন্তু কম বেশি অসুস্থ হই তাই অসুস্থ হলে আমরা দোয়া বেশি বেশি করব এটা আল্লাহ নেয়ামত অনেকে হতাশ হই না আল্লাহ আমাকে এত অসুস্থ তা আল্লাহ নেয়ামত যে আমাদের গুণা মাফ হয় যে হাদিস আসছে যদি কোনো ব্যক্তির গায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হয় আল্লাহ তারও ছিল তার গুণা মাফ করেন যে আর যখন অসুস্থ হবে তখন গুণা আরও বেশি মাফ হয় আর অসুস্থ অবস্থা দোয়া কবুল হয় তাই কিছু দোয়া লেখা রাখা দরকার যে আমি অসুস্থ হলে এগুলো করব যে ভোর রাতে করব শেষ দেয় গিয়ে করব আমি নামাজের মাঝে করব দোয়া লিখে রাখা দরকার যেহেতু এগুলো স্পেশাল সুযোগ আল্লাহ তারা দিয়েছেন যে এই জন্য অসুস্থ অবস্থা দোয়া কবুল হয় ফি হালাতি সাফর সফর হ্যাঁ মুসাফিরের দোয়া কবুল হয় তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরানো হয় না তার মাঝে একজন মুসাফির যখন আমরা সফরে থাকি তখন আমাদের দোয়া বেশি বেশি কবুল হয় যে এই জন্য আমরা সফর অবস্থা দোয়া করবো ইনশা আল্লাহ বাদা সলাতিল মাকতুবা ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর পর দোয়া কবুল হয় এবং এন্দা সেমা এন্দা সাউথ দিকা এবং যখন মুরগি আওয়াজ করে তখন দোয়া কবুল হয় যখন ডাকে হ্যাঁ মোর মোরক যখন ডাকে যখন সলাতের সময় হয় তখন তখনও ডাকে এমনিতে নর্মালিও দেখবেন যে কুকুরুত করে করে মুরগি ডাক দিচ্ছে সাল্লাম বলেছেন যে যখন মুরগি ডাকে মোরক ডাকে তখন তোমরা বুঝে নিও সে ফেরেস্তা দেখেছে কুকুর ডাকে শয়তান দেখে মোরক ডাকে ফেরেস্তা দেখে ফেরেস্তা রহমতের লক্ষণ শয়তান গজবের লক্ষণ আচ্ছা এই জন্য কুকুরের ডাক শুনলে আজুবিল্লা পড়া দরকার আর মোরগের ডাক শুনলে দোয়া করা দরকার এই জন্য তখন দোয়া কবুল হয় আল্লাহ আপনাকে হায়াতে তৈবা দেন করুন আমরা দোয়া করছি চমৎকার করে আপনি দোয়া কবুলের শর্তগুলো বলেন আমরা সংক্ষেপে আমাদের হাতে সময় আছে দুই মিনিট কিছু প্রশ্নের জবাব আপনার কাছে আমরা জানতে চাইব সেটা হলো যে আমাদের ভাই আলমগীর আরেকবার একটু জানতে চেয়েছিলেন ওনার স্ত্রী জন্মের সময় তার দাদি বলেছিলেন যে আমি জানের পরিবর্তে জান দিব সে সেটা আমার মনে আছে তাহলে উত্তরটা সংক্ষেপে বলি সেটা হচ্ছে যে যদি ওনারা মনে করেন যে এখন জানের বদলে যান বলতে হয়তো একটা জীব গরু হোক ছাগল হোক সেটা সাদাকা করে দেবেন কনফিউশনে যেহেতু আসছেন আমিও বলবো সামর্থ্য থাকলে সাদাকা করে দেবেন করে দেন সামর্থ্য না থাকলে তো কিছু করার নেই ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এক কথায় যদি জানতে চাই দোয়া কবুলের পর করণীয় কি দোয়া কবুল যখন হয়ে যায় আমরা অনেক দোয়া করি যেগুলো আমরা পরে দেখি কবুল হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তখন করণীয় আল্লাহ তালা ইব্রাহিম আলাহ সালামের মুখ দিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন তিনি দোয়া করেছেন রাবি হাবলি মিনা সালেহিন আল্লাহ আমাকে তিনি এক সন্তান দাও আল্লাহ যখন দিলেন তখন তিনি কি বললেন আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাদি ওহাব আলি আল আল কেবর ইসমাইল ইসহাকা সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইলকে দিয়েছেন ইসহাককে দিয়েছেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানানো ধন্যবাদ জানানো যখন আমরা দোয়া কবুলের পর আল্লাহকে ধন্যবাদ দেব আল্লাহ তখন আমাদের পরবর্তী দোয়াগুলো আবার বেশি বেশি করে কবুল করবেন লাইন সাকারতম ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এবার আসতে চাই আমরা তো বর্তমানে করোনার কারণে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি হোম কোয়ারেন্টাইনে একজন ইমানদার কি করবেন সংক্ষেপে কোরআনের আলোকে জীবন সাজাবেন এবং এর আগে আমরা বলেছি তাও বাইশ একবার সহ দান সাদাকা সহ আমরা বলবো বেশি বেশি করে নিজেকে কোরআনের কাছে নিয়ে যাওয়া ঘরটাকে কোরআনের ঘর বানিয়ে ফেলো কোয়ারেন্টাইন এবং কোরআন কাছাকাছি শব্দ একটা ইংরেজি আর একটা আরবি উচ্চারণটা কাপ দিয়ে হচ্ছে দুইটার যে কে দিয়ে আসছে তাহলে এখন এই যে আমাদের একটি সময় আমাদেরকে কোয়ারেন্টাইন যেন কোরআনের কাছে নিয়ে যায় নিজের ছেলে মেয়ে স্ত্রী পরিবার পরিজন সবাই মিলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে যেন আমরা কোরআনের চর্চা করি পারিবারিক বন্ধনটাকে যেন আরও খুব এবং সন্তানদেরকে সময় দিন এখন এই ফেসবুক টুইটার ইউটিউব গুগল ওগুলো তো সময় আগে অনেক দিয়েছি আমরা সন্তানদেরকে দেওয়ার সময় পাইনি আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছেন সন্তানদেরকে সময় দেওয়া লাগবে চমৎকার প্রশ্ন এবার আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি রমাগত মাহ সমাগত মাহে রমাদান আমাদের নিকট খুবই নিকটে রয়েছে আমরা কি পারি না অর্থ সহ কোরআন খতম করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার হ্যাঁ আমরা এটা এখনই শুরু করতে পারি যেহেতু সময় এখন পেয়ে গেছি এক্সট্রা আমরা এখন থেকে যদি দশ আয়াত করেও আমরা পড়ি তাহলে কিন্তু অনেক দূরে গিয়ে যাব অর্থ সহ অর্থ সহ এবং তাপসি সহ পড়ার জন্য আমি বলবো যে অর্থ অনেক জায়গায় ক্লিয়ার হবে না তাপসির সাথে রাখলে একটু চোখ বুলাইলে ইজি হয়ে যাবে তাহলে অর্থ যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় তাপসির তো দরকার হবে না যে আমরা সিদ্ধান্ত নেব এই রমজানে আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআনটাকে আল্লাহর ভাষায় আমরা পড়ে নিজের ভাষায় অনুধাবন করব এই সিদ্ধান্ত যদি নেন বা আমরা নিতে পারি তাহলে রমজান শেষ হবে পুরো কোরআন আমাদের জানা হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা একবারে সহজ এখন বাংলায় এসে গেছে এখন হাতে বাংলা অনুবাদ আছে শব্দে শব্দে অনুবাদ শব্দার তাল কোরআন আছে এই জন্য শব্দ বাই শব্দ অনুবাদ পড়ার সুযোগ এসে গেছে ধন্যবাদ আপনাকে কোরআনের হক কিভাবে আদায় করব আমরা
একবারে নিজের বুকে জড়িয়ে নেবে আমরা দিনকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিতে পারবো ইনশাআল্লাহ আজকে সর্বশেষ প্রশ্ন আপনার কাছে কোরআনের কাছেই আসতে হবে মানব জাতিকে কোরআনের কাছেই আসতে হবে মানব জাতিকে যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা বলছেন মানিব তাকাল হুদাফি গাইরিহি আদল রসুল বলেছেন মানিব তাকাল হুদাফি গাইরিহি আদল্লাহ যে ব্যক্তি কোরআন বাদ দিয়ে অন্য কোথাও যাবে হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাকে হেদায়াত থেকে আরও সরিয়ে দেবেন যে হেদায়াত আমরা নিত্য দিন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি হেদিন আসিরাতুল মুস্তাক সিদরা সিরাতুল মুস্তাকিম বলে নামাজে কমপক্ষে সতেরো বার সতেরো রাখাতে ফরজ নামাজ ওই হেদায়াত আছে কোরআনে দালিকাল কিতাব লিহুদাল্লিল মুস্তাকিম এখানে যেতে হবে আর যে ব্যক্তি কোরআন ব্যতীত অন্য জায়গায় হেদায়াতের জন্য যাবে আবল্লাহুল্লাহ তাকে আল্লাহ পথ হারা করে ছেড়ে দেবেন এই জন্য শান্তির জন্য মুক্তির জন্য সফলতার জন্য সমৃদ্ধির জন্য আখেরাতে মুক্তির জন্য সব মিলিয়ে দুনিয়া আখেরাতে কল্যাণের জন্য কোরআনের কাছে আসতেই হবে এর কোনো বিকল্প আমরা কিছু আলেমদেরকে দেখি যারা কোরআন এবং সুন্নার বাহিরে নিজে কিছু মন গোড়া কিছু এবাদত নিয়ে চলে আসেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল তাদেরকে যা দিয়েছেন তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয় না এটা তো বড় দুঃখজনক এটা খুবই দুঃখজনক কারণ সাহাবাই কেরাম যেটাকে আমল মনে করে করেননি সেটা করতে নিষেধ করা হয়েছে জি হজরত হজাইফ আবদুল ইয়াবান বলছেন কুল্লু এবাদ আর তিল্লাম ইয়াতে আব্বাদ বিহা সাহাবু রাসুল ইল্লাহি ফালা তাতে আব্বাদু বিহা যে আল্লাহর হাবিবের সাহাবারা যেটাকে এবাদত মনে করে করেনি তোমরা সেটাকে এবাদত মনে করে আমল করবো না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান আহাদা সাফি আমরিন আহাদা মাল ইসামিন হুফা হুয়ার যেটা আমি করে যাইনি আমার সাহাবারা করেনি দিনে যেটা নাই সেটাকে নতুন করে কেউ করতে যদি বলে ফাহুয়ার ফাহুয়া মার দুধ সেটাকে ফেলে দাও সেটা প্রত্যাখ্যাত সেটা বেদা এই জন্য যেটা আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লা সাল্লাম করেন আল্লাহ আপনার বিদিত করেননি সাহাবাই কেরাম যেটাকে আমল হিসাবে করেননি সেটাকে আমল হিসাবে আমল করার কোনো সুযোগ নেই এটা প্রত্যাখ্যাত এটা বেদাহ ধন্যবাদ আপনাকে আজকে সে দীর্ঘ দুই ঘন্টা আপনি আমাদের দর্শকদেরকে সময় দিলেন প্রশ্ন উত্তর দিলেন চমৎকার বিষয়ে আলোচনা করলেন আল্লাহ আপনার সকল আলোচনাগুলো আল্লাহ কবুল করুন এবং এই সময় কোরবানিকে আল্লাহ নাজায়তের ওসিলাবান আল্লাহ আমিন বারাক আল্লাহ ফিক প্রিয় দর্শক আমরা চেষ্টা করেছি দোয়ার গুরুত্ব তাৎপর্য এবং দোয়া কবলের শর্তগুলো আপনাদেরকে কোরআন এবং সোনার আলোকে যাওয়া জানানোর জন্য এই করোনার পরিস্থিতিতে আমরা আসুন আল্লাহর কাছে ফিরে যাই আল্লাহর কাছে তবা ইস্তেফার করি তার কাছেই বলি যে আল্লাহ তোমার সৈনিককে তুমি আমাদের মাছ থেকে সরিয়ে নাও মুসলিম মিল্লার থেকে সরিয়ে নাও সারা বিশ্ব থেকে সরিয়ে নাও আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আজকে আমরা যা শুনলাম তার জন্য আমল করতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করুন আল্লাহ আমাদের রিজিক বাড়িয়ে দিন এই প্রত্যাশায় শেষ করছে আমাদের আজকের জীবন জিজ্ঞাসা আল্লাহ আমাদের সকলকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন রাখুন নিরাপদে আর আমরা বাসায় সলাদ পড়ব জামাতের জন্য মসজিদে আসার পীড়া পীড়া আমরা করব না রাষ্ট্রীয় আইনগুলো আমরা মেনে চলব রাষ্ট্রের সকল নির্দেশনাগুলো আমরা চেষ্টা করব শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে সেগুলো প্রত্যেকটাই মানার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করেন এই প্রত্যাশায় শেষ করছে আমাদের আজকের জীবন জিজ্ঞাসা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ